ఇవాళ నేను ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తా అండి ఆయన లైఫ్ జర్నీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు ఏ స్టేజ్ కి వచ్చారు చిన్నప్పుడు రెడ్డి అంటే హాస్టల్ బీసీ హాస్టల్ లో తీసుకోరు కాబట్టి రెడ్డి తీసేసి బీసీ బీసీ పెట్టుకొని ఓన్లీ సిద్ధు ఓకే హాస్టల్ లో చేరడానికి హాస్టల్ లో చేరడానికి అంటే ఫైనాన్షియల్ గా మీరు అంత వీక్ అప్పుడు అవును మా మదరు అప్పుడు కూరగాయలు అమ్మేది సో మమ్మీకి సపోర్ట్ చేయాలంటే నేను కూడా వెళ్ళి కూరగాయలు అమ్మడం కూడా జరిగింది వా మమ్మీకి సపోర్ట్ వెళ్ళి శంషాబాద్ లో కూరగాయలు తీసుకొని ఆకపూరకు వెళ్ళి అక్కడ అమ్ముకొని మరి ఆ టైంలో మీకు ఎంత డబ్బులు వచ్చేటివి ఫోర్ రూపీస్ వచ్చేది నాలుగు రూపాయలు మొత్తం కష్టం చేస్తే నాలుగు రూపాయలు వచ్చేది మమ్మీ బ్లెస్సింగ్ చాలా ఉన్నాయి నాకు మనిషి ఎంత సంపాదించాడని కాదు ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాడు ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాడు ముఖ్యం మనం హెల్దీగా ఉంటే అన్ని మనతో ఉంటాయి అవును హెల్దీ లేకుంటే ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉన్నా ఎన్ని కార్లు ఉన్నా పక్కన కొడుతుంది కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేము నిజంగా చాలా మంది అంటారు లైఫ్ లో బ్యాక్ బెంచ్ వాళ్ళు నలుగురికి జాబ్స్ ఇస్తారు ఫ్రంట్ బెంచ్ వాడు జాబ్ చేస్తాడని ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తారు కూరగాయలు అమ్ముకున్నప్పుడు స్టేజ్ నుంచి చూశారు మీ మదర్ ని ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇచ్చి దుబాయ్ కానీ ఒక రోల్స్ రాయిస్ కార్ లో కూర్చోబెట్టి తిప్పుతున్నా మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆనంద బాష్పాలు స్కూల్ కట్టిస్తున్నారు శంషాబాద్ లో గవర్నమెంట్ పిల్లలకు అని విన్నాను ఏంటన్న స్కూల్ కాన్సెప్ట్ విందు భోజనం అనేది మా కళ్ళతో ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు ఓకే భోజనం వేసుకుంటున్నాము వేసుకుంటుంటే అక్కడ వాళ్ళు ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చి ఫస్ట్ నన్ను మెడబట్టి దుబ్బేశాడు ఇప్పటి కూడా గుర్తుంది మా మదరు పక్కనే ఉంది ఒక పెద్ద మనిషి ఆ బటర్ మిల్క్ తాగి ఎవరు పెట్టారో వీళ్ళ అమ్మ కడుపు చల్లగుండా అని చెప్పి మొక్కినప్పుడు మా అమ్మ కళ్ళలో ఆనందం మా అమ్మ హ్యాపీనెస్ నాతో వచ్చి మళ్ళీ షేర్ చేసింది మూడు పూటల భోజనం కోసం కష్టపడ్డా నేను ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఐదు వేల మంది భోజనం పెడుతుంది ఫస్ట్ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి కోరుకునే ఇదే స్వామి నాకు ఎక్కువ సంపాదించే అవకాశం ఇవ్వు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టే ఆలోచన హై వివర్స్ వెల్కమ్ టు వాదాన్ నేను మీ హోస్ట్ సుధీర్ రెడ్డి సో ఒక మనిషి లైఫ్ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం సాధించారు అనేది చాలా మందికి ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది బట్ ఇవాళ నేను ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తా అండి ఆయన లైఫ్ జర్నీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు ఏ స్టేజ్ కి వచ్చారు నిజంగా నన్ను చూస్తే మల్టిపుల్ ఐడియాస్ వస్తాయి ఎవరైనా యాక్టరా బిజినెస్ మ్యాన్ ఆ లేకుంటే ఒక ప్రొడ్యూసరా డైరెక్టరా ఏం అర్థం కాదు అన్ని క్వాలిటీస్ లో కనిపిస్తుంటారు రీసెంట్ గా మోడలింగ్ లో కూడా వచ్చేసారు బట్ ఎవరి సిద్ధార్థ్ కథకండ్ల సో ఈయన లైఫ్ జర్నీ ఏంటి ఎలా ఈయన లైఫ్ లో ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ కి వచ్చి సక్సెస్ఫుల్ గా ముందరికి వెళ్తున్నారు ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ కూడా ఇంటర్వ్యూ అడిగి తెలుసుకుందాం మీకు లేట్ చేయకుండా మన సిద్ధు రెడ్డి అన్నకి హాయ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ అన్న హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ ఫైన్ నేను చాలా హ్యాపీ అన్న బేసిక్ గా మీ ఇంటర్వ్యూ కోసం నేను ఫోర్ మంత్స్ నుంచి వెంటాడుతూనే ఉన్నా మిమ్మల్ని బట్ ఫైనల్ గా ఈ రోజు వచ్చేసింది యాక్చువల్ గా ఇంటర్వ్యూ అంటే ఎందుకో బ్రదర్ అంటే చాలా మంది ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తుంటారు అంటే నాకంటే ఏదో ఎక్కువ చెప్పిస్తూనే సొసైటీకి అవసరం లేదు అనిపించింది సో అందుకోసం నేను ఇంటర్వ్యూ అంటే కొంచెం చాలా దూరం బట్ నువ్వు అడిగే విధానాన్ని నచ్చి బట్ ఏముంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ బ్రదర్స్ అందరూ ఇంట్రడ్యూస్ లాగా ఉంటారని చెప్పేసి మిమ్మల్ని కలవడం జరిగింది సో అన్న చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి యాక్టరా ప్రొడ్యూసరా బిజినెస్ మ్యాన్ ఆ ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎవరికి సో మీ జర్నీ ఏంటి ఈ రోజు మీ లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే ఒకలా ఉంది మీరు చెప్పే స్టోరీస్ వింటే అరే ఏంటి ఒక మనిషి ఇంత దూరం కూడా రావచ్చా ఇలా కూడా లైఫ్ లో ఎదుగుతాడా అనేది అర్థం కావట్లేదు సో మీ నేటివ్ ఏంటి శంషాబాద్ 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 నా స్టడీస్ అంత వచ్చేసి చిన్నగోల్కొండలో ఓకే చిన్నగోల్కొండలో శంషపాటు చిన్నగోల్కొండ వెళ్ళాలి బట్ అక్కడ వెళ్ళి రావడం కష్టం అని చెప్పి అక్కడ లోకల్ హాస్టల్ లో ఉన్నాం హాస్టల్ లో ఉండే బీసీ హాస్టల్ లో ఉన్నాం గవర్నమెంట్ హాస్టల్ గవర్నమెంట్ హాస్టల్ లో చిన్నప్పుడు రెడ్డి అంటే హాస్టల్ లో బీసీ హాస్టల్ లో తీసుకోరు కాబట్టి మా పరిస్థితి అప్పుడు ఘోరంగా ఉండే కాబట్టి రెడ్డి తీసేసి బీసీ బీసీ పెట్టుకొని ఓన్లీ సిద్ధు ఓకే హాస్టల్ లో చేరడానికి హాస్టల్ లో చేరడానికి సిద్ధు అనే నేమ్ తో హాస్టల్ లో చేరడం జరిగింది అక్కడనే గవర్నమెంట్ హాస్టల్ అనుకోండి అండ్ స్కూల్ కూడా ఫస్ట్ నుంచి సెవెంత్ వరకు చిన్నగోల్కొండ చదువుకున్నాము తర్వాత వచ్చి శంషాబాద్ లో 
పారపని నిజంగా చాలా మంది అంటారు లైఫ్ లో బ్యాక్ బెంచ్ వాళ్ళు నలుగురికి జాబ్స్ ఇస్తారు ఫ్రంట్ బెంచ్ వాళ్ళు జాబ్ చేస్తాడని ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు నిజం చెప్పాలంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీడియం మిడిల్ అంటే అటు హై కాదు ఇటు లో కాదు మిడిల్ లో చదువుతునేవాడిని ఓకే సో నేను నిజంగా కూడా కంపేర్ చేసుకుంటే నాతో పాటు చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ లో మొత్తం టోటల్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు నేను మరీ చదువుకునేవాడిని కూడా కాదు నాకంటే బాగా చదివేవాళ్ళ స్టూడెంట్ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు బ్యాక్ బెయిన్ స్టూడెంట్ అన్నట్టు వాళ్ళని కంపేర్ చేస్తే నేను వాళ్ళకంటే మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాను వాళ్ళకు అంటే ఎంతో మందికి జాబ్లు ఇచ్చే పొజిషన్ లోకి వచ్చాను ఎంతో మందికి జాబ్ చేస్తున్నారు ఎంతో మందికి సర్వీస్ చేస్తున్నారు నేను అవన్నీ అడుగుతాను సో మరి చిన్నప్పుడే అంటే ఒక తోటలోకి వెళ్ళి అక్కడ పార పని ఇవన్నీ చేస్తున్నా అన్నారు కదా మరి ఆ టైమ్ లో మీకు ఎంత డబ్బులు వచ్చేటివి ఫోర్ రూపీస్ వచ్చేది నాలుగు రూపాయలు మొత్తం కష్టం చేస్తే నాలుగు రూపాయలు వచ్చేది ఓకే సాటర్డే సండే రెండు రోజులు చేస్తే రెండు రోజులు చేసేవాడు ఎందుకంటే ఆ మిగతా రోజులు చదువుకునేవాడిని కదా ఆ టూ డేస్ వచ్చి కంపల్సరీ మామూలుగా అయితే వచ్చి పిల్లలు ఆడుకునేవాళ్ళు అంటే హాలిడేస్ పర్పస్ వచ్చేవాళ్ళు నేను వర్క్ కోసం వచ్చేవాడిని బాల్యం అన్నాక ప్రతి ఒక్కరికి ఏముండదు అంటే ఈవెన్ నాతో కలిపి సండే వచ్చినా సాటర్డే వచ్చినా హాలిడే ఉందంటే చాలు బయటకు పోయి గ్రౌండ్ లో తిరగాలి బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అన్నట్లు ఉంటది బట్ ఇంట్లో అమ్మ కష్టపడే చూసి మీకు ఆ వర్క్ కి వెళ్ళాలని ఎందుకు అనిపించేది అంటే ఫైనాన్షియల్ గా చాలా ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తున్నాం కదా అంటే మాకు నీడ్స్ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు మీ ఏజ్ మామూలుగా ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఆ వయసులోనే అంత ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అంటే అమ్మ ఎక్కువ చెప్పేదా మన పరిస్థితి ఇలా ఉంది మనం ఇలా చేసుకోవాలని అంటే నాకు అవసరానికి దొరికేది కాదు కదా ఇప్పుడు నాతో పాటు చదువుకున్న పిల్లలకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ రావడం వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళకి ఏమో ఇవ్వడం మా పేరెంట్స్ వచ్చినా కూడా ఏమి ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఆ పిల్లలు సపోజ్ ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే అంటే చిన్న చిన్న వస్తువులు కనుక్కోవడం అట్లాంటివి చూస్తే కూడా అంటే నాకు అసలు లేదు అది అని చెప్పేసి బాధపడేవాడిని లోపల కూడా చాలా కుళ్ళు అంటే ఏడుస్తూ ఏడ్చేవాడిని అట్లాంటి రోజుల్లో ఒకసారి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను సొసైటీలకు రాకముందు అంటే సొసైటీలో హెల్పింగ్ అంటే ఏంటి తెలియకముందు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్తాను చెప్పండి ఫోర్త్ ఆ ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో ఉన్నా నేను మామూలుగా అందరు పేరెంట్స్ రావడం ఇవ్వడం ఇవన్నీ పిల్లలు కొనుక్కోవడం జరుగుతుంటాయి బట్ మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని చూస్తే ఉండేవాళ్ళం సో అక్కడ ఒక రోజు ఒక అతను పెద్ద మనిషి వచ్చాడు వచ్చి ఒక ఫ్రూట్స్ అమ్మి ముసలామ దగ్గరికి వెళ్ళి మేమంటే ఇంటర్వ్యూల్ టైంలో బయటకు వెళ్తాం కదా ఇంటర్వ్యూ అలా లంచ్ టైం బయటకు వస్తాం కదా ఆ టైంలో మేము అందరం అక్కడ ఉన్నాం చెట్టు కింద ఉన్నాం ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చి ఫ్రూట్స్ అమ్మే వాళ్ళ ముస్లమ్మ దగ్గర ఫ్రూట్స్ మొత్తం కొనుక్కున్నాడు ఓకే కొనుక్కొని ఆయన ఏం చేశాడు అంటే కొనుక్కొని ఆ ముస్లామికి మొత్తం టోటల్ డబ్బులు ఇచ్చేసాడు డబ్బులు ఇచ్చేసి తర్వాత ఆ ఫ్రూట్స్ అన్ని మాకు పనిచేసాడు ఓకే పనిచేస్తే మాకు అప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే అంటే ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ లో ఒకరి దగ్గర ఫ్రీగా వస్తువు తీసుకున్నాను నేను అంటే ఫ్రీ వస్తువు తీసుకుంటే ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుందో నేను ఆ టైంలో నా ఐదులోనే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఓకే సో ఒక మనిషి తెలియని వ్యక్తి ఇస్తే ఇంత హ్యాపీ ఉంటారా అనేది చాలా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది నాకు సో అది నా మైండ్ లో ఇప్పటికీ ఉంది అంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరికైనా చేయాలనుకుంటే ఎట్లా చేస్తాడు అనేది ఆ తెలిసింది కాబట్టి ఆ మైండ్ దాన్ని ఇప్పుడో ట్రావెల్ చేస్తాను తర్వాత ఏమేమి చేస్తాను మీకు చెప్తాను దాని అంటే దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తాను చెప్తాను ఓకే 
సో మీరు ఆ మాట అన్నారు మరి ఇంకా ఇంటర్ వరకు వచ్చాక చదువుకోవడానికి ఇంకా డబ్బులు లేక చదువుకోలేదా లేకుంటే బాగా పెరిగాం కదా అమ్మ కష్టపడ్డాం ఎందుకు అని వేరే పనికి వెళ్ళారా అంటే మా ఇంట్లో మా అక్క మా చెల్లి ఓకే మీకు అక్క ఉన్నారు చెల్లి అక్క ఉంది చెల్లి ఉంది అన్న ఉన్నాడు నేను ఓ అక్కకు పెళ్ళి అయిపోయింది ఓకే చెల్లి అవ్వలేదు మా అన్న ఉన్నాడు బట్ అన్న అంటే పర్ఫెక్ట్ గా లేడు కొంచెం హ్యాండిక్యాప్ సో అతను సపోర్టింగ్ లేకుండే హోమ్ కి మా చెల్లి నేను తర్వాత తర్వాత మా చెల్లి కూడా అంటే లేట పెళ్ళి అయింది బట్ ఇంకా వర్క్ కంపల్సరీ చేయాలి ఓరో ఒకరు ఇంట్లో చేయడానికి ఇప్పుడు నాన్న లేడు తర్వాత నైట్ వన్ లో సో మమ్మీకి సపోర్ట్ చేయాలంటే నేను కూడా వెళ్ళి కూరగాయలు అమ్మడం కూడా జరిగింది మీరు కూడా మమ్మీకి సపోర్ట్ గా వెళ్ళి శంషాబాద్ లో కూరగాయలు తీసుకుని ఆకపూర్ కి వెళ్ళి అక్కడ అమ్ముకొని అమ్ముకొని అందరు మనం చూస్తాం ఇప్పుడు మార్కెట్ అంటే రోడ్ మీద కూర్చొని కూరగాయలు అమ్ముతారు ఎప్పుడన్నా అంటే నార్మల్ గా డివియేట్ చేస్తున్నాను కాదన్న ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తారు కూరగాయలు తెచ్చుకోండి ఇక అక్కడ ఒక ముస్లాం ఉంటది పిల్లలు ఉంటారు వయసు వాళ్ళు అందరు ఉంటారు కదా అమ్మే వాళ్ళు మీకు రివీల్ అవుతుంటా నేను ఇక్కడ నుంచి వచ్చాను ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అతను వాళ్ళనే కాదు రోడ్ల మీద అమ్ముకునే బండ్లు చూసే వాళ్ళని ఎవరిని చూసినా కూడా నాకు నిజంగా కూడా అంటే ఇది నా స్టేజ్ కదా ఒకప్పుడు అంటే వాళ్ళతో అందుకోసం నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరన్నా మాట్లాడితే వాళ్ళతో బార్గెన్ అయినా ఎప్పుడు వరకు చేయలేను నేను ఆ కష్టం తెలుసు కష్టం తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ ఫీలింగ్ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ బాధ తెలుసు కాబట్టి ఎవరితో నేను బార్గెన్ అనేది చేయలేదు ఇప్పుడు వరకు ఓకే ఎట్లా అంటే అంటే పళ్ళ షాప్ లో దగ్గర కానీ ఫుడ్ పాత్ షాప్ లో కానీ వాళ్ళందరూ చూస్తే ఒకప్పుడు నేను నేను కదా ఇది నా పరిస్థితి ఇదే కదా అని చెప్పేసి నేను అంటే నేను చేసే ఇంటర్వ్యూస్ లో కొన్ని నచ్చితే నాకు ఎట్లానో ఉంటది ఫీలింగ్ అంటే లైక్ కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఓకే మరి ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నారు మరి ఇంటర్ ఏం చేశారు ఇంటర్ అయిపోయాక అంటే ఇంకా ఇంటర్ అని కంటిన్యూ అది ఇంటర్ కూడా అంటే రెగ్యులర్ గా చదువుకోలేదు సో అక్కడ నుంచి వర్క్ చేసుకుంటే ఉన్నాను తర్వాత చెప్పాను కదా ఫ్యాక్టరీ వెళ్ళడము వర్క్ చేయడము తర్వాత కూరగాయలు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాళ్ళు ఫ్యాక్టరీలో అంటే లేక ఇది కార్పెంటర్ వర్క్ లేదు ఇప్పుడు ఈ టైర్ ఫ్యాక్టరీ టైర్ ఫ్యాక్టరీ ఐరన్ ఫ్యాక్టరీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ మాకు ఒక శంషాబాద్ నుంచి కాటేదాన్ దగ్గరలో ఉంటుంది మొత్తం ఫ్యాక్టరీలు ఉంటుంది ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడము ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు నెలకి థౌజండ్ ఫైవ్ రూపాయలు నెలకి వెయ్యి రూపాయలు అప్పుడు సాటర్డే సండే పని చేస్తే నాలుగు రూపాయలు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు అంటే మంత్లీ చేసేవాడిని ఇప్పుడు మంత్లీ కూడా చేసేవాడిని లేదంటే వీక్లీ చేసేవాడిని అంటే ఏ వర్క్ విన్నా లైక్ ఏ లేబర్ ఓకే అర్థమైంది లేబర్ వర్క్ కష్టపడే కష్టపడే వర్క్ అంతే మాకు అంతే ఇంత మంత్లీ అది కూడా లేదు లేబర్ వర్క్ చేసేవాడిని ఓకే మరి అమ్మతో అంత బాండింగ్ వచ్చింది కదా మరి అమ్మతో ఎక్కువగా వేరే వాళ్ళు ఎందుకు కనిపించట్లేదు లేకుంటే అక్క చెల్లి కానీ అన్న కానీ అంటే అన్న చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పర్ఫెక్ట్ లేడు ఓకే అదే హ్యాండిక్యాప్ హ్యాండిక్యాప్ ఉండే ప్లస్ అతను మెంటల్ గా కూడా అంత పర్ఫెక్ట్ లేడు ఓకే ఫోకస్డ్ గా హోమ్ కు సపోర్టింగ్ లేడు ఓకే చెల్లి ఉంది కానీ చెల్లి ఆల్రెడీ ఇంకా పెళ్లి చేసేసాం నైన్టీ వన్ లో అట్లా చెల్లి ఏం లేదు అంటే చెల్లి పెళ్లి కంటే ముందు కూడా మేము కష్టం చేస్తూనే ఉన్నాము ఓకే అన్న కూడా చేశాడు కానీ ఇప్పుడు కూడా అంటే పర్ఫెక్ట్ గా హోమ్ కి అయితే సపోర్టింగ్ లేడు మరి ఈ ఫ్యాక్టరీ వర్క్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నా అన్నారు కదా మరి దాని తర్వాత లైఫ్ ఎక్కడ చేంజ్ అయింది అంటే మమ్మీతో పాటు కూరగాయలు అమ్ముతున్నాను కదా కూరగాయలు అమ్ముతున్నప్పుడు శంషాబాద్ లో మోండా ఉంటుంది మోండా అంటే ఒక సటన్ ప్లాట్ ఓకే సో రైతులకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే రైతులకు అవసరాలు ఉంటే రైతుల అవసరాలు తీర్చినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చే కూరగాయలు ఉంటుంది కదా అర్తిదారు సంఘం అంటారు అర్తిదారులు అంటారు ఓకే సో మేము ఇప్పుడైతే కూరగాయలు అమ్ముతూ అమ్ముతూ మేము కూడా ఒక మోండా కొనుక్కోవాలని ఆలోచన వచ్చింది మోండా కొనుక్కోవాలి ఆలోచన వస్తే మేము అప్పుడు ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ పెట్టి ఒక మోండా కొన్నాం ఓకే ట్వంటీ థౌజండ్ ను తీసుకురావడానికి అప్పు తీసుకురావడానికి చాలా మంది దాన్ని అడిగాము టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అట్లా ట్వంటీ థౌసండ్ జమ చేసాం ఓకే ట్వంటీ థౌసండ్ తీసుకొని ఒక మోండ కొనుక్కున్నాం అంటే నేను బి ఒక అర్థదారిని అయిపోయా నేను బి ఒక మోండ దారిని అయ్యా లైఫ్ చేంజ్ లైఫ్ చేంజ్ అయింది అంటే ఒక లేబర్ వర్క్ నుంచి కూలి వర్క్ నుంచి ఒక స్టాండర్డ్ అక్కడ ఒక స్టాండర్డ్ లైఫ్ వచ్చింది సో మోండ అర్థదారు సంఘం నుంచి ఒక సేటు అంటారు అక్కడ సేట్ లాగా అయిపోయాను సో అక్కడ స్టార్ట్ అయిన లైఫ్ ఎట్లా అంటే రైతులకు అవసరం ఉంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చిన తీసుకొచ్చిన కూరగాయలు సేల్ చేయాలి వచ్చిన పర్సెంటేజ్ లో కమిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే అట్లా తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ కొన్ని ఇయర్స్ గడిచింది కొన్ని
బోర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు బోర్ తీసుకొచ్చి షమ్ షబాల్లో పెట్టడం జరిగింది ఓకే సో దాన్ని నేను మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఒక బోర్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇంత వస్తుంది సో అట్లా నాకు ఏంటంటే ఇదంత కాంట్రాక్ట్ ఉంది కాబట్టి వన్ ఫార్టీ మెంబర్స్ కు బోర్లు వేయాలి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి అంత మా బ్రదర్ వాళ్ళ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి నేను మొత్తం మెయింటైన్ చేయాలి సో మెయింటైన్ చేసినందుకు ఒక బోర్కి ఇంతనే వస్తాను ఓకే సో అక్కడ నుంచి కొంచెం 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 కొంచెంగా నాకు డబ్బులు కూడా జరిగింది దాని తర్వాత ఎవ్రీ విలేజ్ అంటే ప్రతి విలేజ్ లో నన్ను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఓకే బోర్వెల్ బోర్వెల్ కాబట్టి శంషాబ్ ఉండ చుట్టుపక్కల ఉన్న మండలాలలో కూడా నన్ను అంత సిద్ధుల్ రెడ్డి వాళ్ళ సిద్ధుల్ రెడ్డి అంటే ఐడెంటిఫై మోండా ఉంది బోర్వెల్ ఉంది సో అతని దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు బోర్లు వేసుకోవచ్చు ఏ ఇయర్ అనేది నైన్టీ ఫైవ్ ఆర్ నైన్టీ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ఆ మధ్యన అక్కడ నుంచి నైన్టీ సారీ నైన్టీ నైన్ అనుకుంటా నైన్టీ నైన్ ఓకే అక్కడ వరకు మార్కెట్ లో ఉన్నాను నైన్టీ నైన్ నైన్టీ ఎయిట్ అక్కడ బోర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నాకు టోటల్ మండలంలో కూడా ఉన్న పరిస్థితులు అన్నీ అర్థమైపోయినాయి సో ఇది 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 సంగతి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ కొంచెం చిన్నగా అంటే అక్కడ అక్కడ వచ్చిన కూడబెట్టిన డబ్బులతో ల్యాండ్స్ కొనడం కూడా జరిగింది ల్యాండ్స్ కొన్నారు ఓకే కొంచెం చిన్నగా అంటే సిచ్యువేషన్ తెలుసు అక్కడ పరిస్థితులు తెలుసు అప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత ఉండొచ్చు ట్వంటీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కానీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కే మీరు ల్యాండ్ కొనాలి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి బోర్వెల్ వేయాలి బా అంటే అది చిన్నప్పటి నుంచి స్ట్రగుల్ పడుతున్న లైఫే కదా అంటే కష్టపడితేనే డబ్బులు వస్తాయి అనేది తెలిసిన లైఫ్ కదా సో అప్పుడు నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఎలా చంపాల్చాలి నేను ఎలా ఇంకా స్ట్రాంగ్ వచ్చింది ఓకే నేను చాలా మందిని చూసేవాడిని ఎంతో మంది అంటే పేరెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు అందరు మా చుట్టుపక్కల కూడా మంచి లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్న అంటే లగ్జరీ అంటే ఇప్పుడున్న లగ్జరీ లైఫ్ కాకుండా ఆ కాలంలో సమా అప్పుడున్న లగ్జరీ లైఫ్ సో అవన్నీ చూస్తుంటే నేను నేను కూడా ఎప్పుడు సంపాదించాలి ఇంకా సంపాదించాలనే ఆ తాపత్రయంతో కొంచెం 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 డబ్బులు తీసుకుని కూడా పెట్టుకొని ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్స్ కూడా నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓకే ఒక్కొక్క విలేజ్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది మా అన్ని మండలాలు తిరుగుతున్నాను కాబట్టి ఐడియా వచ్చింది సో ల్యాండ్స్ కొనడం జరిగింది ఓకే ఒక రెండు ల్యాండ్స్ కొనడం జరిగింది ఆ ల్యాండ్స్ మాకు రియల్ ఎస్టేట్ బాగుండే కాబట్టి దాని పిన్నమా అని బోర్వెల్ కొనరు రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చింది సో ఆ ల్యాండ్స్ మళ్ళీ అమ్మితే కొంచెం మంచిగా వచ్చింది అట్లా అక్కడ 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 ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం జరిగింది మళ్ళీ ఓకే చిన్నగా వచ్చిన డబ్బులే రొటేషన్ 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 చేసుకుని అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టింది సో అక్కడ కొంచెం డబ్బులు కూడా పెట్టాను అప్పుడు కొనుక్కున్న ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ మనకు సపోర్ట్ అయింది అట్లా ఓకే సో అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం వల్ల మొత్తం లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయింది అట్లా ఇంకా ఆ ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంటే కాదు దాని తర్వాత మైనింగ్ ఫీల్డ్ లో కూడా వెళ్ళాను మైనింగ్ ఓకే మీ చేతిలో మొత్తం అది శుక్రమహాదశ డాన్స్ చేసిన అంటే రియల్ ఎస్టేట్ తర్వాత కొన్ని ఇయర్స్ మా శంషాబాద్ మండల్లో ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది కదా ఓకే ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్ బిజినెస్ అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే అందరు ఖాళీ అందులో నేను ఒకరిని నాకు ఈ బోర్వెల్ నడుస్తుంది అయినా కూడా ఖాళీ అంటే నేను ఏదైతే అనుకున్నానో ఆ బిజినెస్ రీచ్ కావాలంటే ఇంకో ఖాళీ ఉన్నాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనే టైంలోనే మా బావగారు ఉన్నారు ఓకే మా బావగారు ఏం రాయల్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ కాకుండా మైనింగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్దామని నేను మా బావగారు అనుకున్నాను సో ఇద్దరం కలిసి అంటే మా బావగారు ముందు నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మైనింగ్ ఫీల్డ్లో సో అతని వల్ల నేను మళ్ళీ మైనింగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఓకే బావగారు వల్ల అక్కడ కొంచెం సపోర్ట్ అది అది కూడా కొంచెం కలిసి రావడం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు బంగారమే వస్తుంది అంటే నిజం చెప్పాలంటే నాకు కష్టపడే తత్వంతో కాకుండా అదృష్టం కూడా కలిసి వచ్చింది నాకు అదృష్టం అదే లైఫ్ లో ఎంత మమ్మీ బ్లెస్సింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి నాకు అమ్మ ఆశీర్వాదం బ్లెస్సింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి మమ్మీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒకటే అయిపోయింది ఎప్పుడు కూడా అతి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకు ఓకే వచ్చింది ఎంజాయ్ చేయి ఆలోచించకు నాకు నిజంగా కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు కూడా నాకు అతి ఆశ లేదు అంటే ఎక్కువ సంపాదించాలి అది చేయాలి అంటే కష్టపడే తత్వంలోనే ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలనే ఆలోచన ఉంటుంది తప్పితే ఎక్కువ సంపాదించాలి అది చేయాలి వాళ్ళని కొట్టాలి వీళ్ళని కొట్టాలి నిద్ర లేకుండా రాత్రి మాలు కష్టపడాలి అట్లా ఏమి లేదు ఓకే అంటే ఒకప్పుడు ఉండేది ఆ నా పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండే తర్వాత తర్వాత సరే ఒక పీస్ఫుల్ బిజినెస్ చేయాలి పీస్ఫుల్ సంపాదించాలి లైఫ్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ బిజినెస్ చేయాలి ఓకే అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చేసారు అందుకే నేను మోడలింగ్ చేస్తాను యాక్టింగ్ చేస్తాను ఇట్లా నేను నేను నా
కష్టపడాలి 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 అనేది కాదు లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తూ కష్టపడడం నేర్చుకోండి బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనిషికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఎక్కువ పండుకుంటే ఎయిట్ అవర్స్ అవును సిక్స్టీన్ అవర్స్ టైం ఉంటుంది సిక్స్టీన్ అవర్స్ చాలా ఎక్కువ మనిషికి ఎన్నెన్నో మేధావులు ఎంతో ఎంతో మంది మనకి ఎంతెన్నో చూస్తున్నాం మనం బట్ మనకి ఉన్న చిన్ని లైఫ్ లో మనం ఖచ్చితంగా లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తూ బిజినెస్ చేస్తే మనం హ్యాపీ ఉంటాం మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీ ఉంటారు మన సరౌండింగ్ అందరు హ్యాపీ ఉంటారు ఓకే సో ఒక క్వశ్చన్ అన్న మీరు లైఫ్ లో తీసుకున్న బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఏంటి అంటే ప్రతిదీ రిస్క్ తోనే కూడుకునేది నా లైఫ్ అంటే మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన రిస్క్ అంటే ఇది చెయ్యాలో వద్దా చెయ్యాలో వద్దా అని రిస్క్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయడము ఏదైనా డెసిషన్ అయినా ఫస్ట్ నాకు కూరగాయల మార్కెట్ నుంచి బయటకు వచ్చింది అంటే బోర్వెల్ ఫీల్డ్ ఓకే బోర్వెల్ ఫీల్డ్ లో నేను ఎప్పుడైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నది కాకుండా కొనుక్కోవాలనుకున్నాం బోర్వెల్ బోర్వెల్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం జరిగింది ఓకే అక్కడ అంటే అంత అనుకున్నంత రాలేదు బట్ అదొక కొంచెం అదొక రిస్క్ తోని తర్వాత ల్యాండ్స్ కొనడం కూడా అంటే రిస్క్ అన్ని రిస్క్ బట్ బట్ అన్ని కలిసి వచ్చినాయి నాకు అవును అన్ని కలిసి వచ్చినాయి అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా టైం ఇస్తా టైం అంటే ఖచ్చితంగా టైం ఇస్తా ఆ టైం తో పాటు చేసుకుంటాను కాబట్టి కలిసి వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇంకా అంటే టైం ను చాలా అంటే కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నా ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇస్తున్నా ఓకే సో అంటే నా లైఫ్ లో చాలా రిస్క్ పాట అయితే ఏది లేదు కాకపోతే ఒక స్ట్రగుల్ ఇట్లా నడుస్తుంది అండ్ మీ విషయంలో చూసుకుంటే ఒకప్పుడు అమ్మ కూరగాయల షాప్ దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు ఈ రోజు మీ లైఫ్ అంతా చూసి మీ మదర్ ఏం చెప్తారు మీకు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతుంది అవునా అమ్మకి ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైనా సొసైటీలో చేసే వర్క్ కానీ నేను మదర్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ పేరెంట్ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ అంత చూసి గొప్పగా ఫీల్ అవుతుంది చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నేను చెప్పిన వీడియో నా సిద్ధు ఒకప్పుడు మా మమ్మీ ఏం చేసిందంటే స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తుంటే రెగ్యులర్ వచ్చి వచ్చేవాళ్ళం కదా వీక్లీ మాకు డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలంటే అప్పుడు అయితే టెన్ పైసా ఇస్తుండే నాకు టెన్ పైసా టెన్ పైసా కూడా అతి కష్టం మీద ఇస్తుండే సో ఆ టెన్ పైసా ఇస్తే నేను పోవడం కొనుక్కోవడం అయిపోతుండే మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ అడిగేదేవాడిని అడిగితే ఒకటే చెప్పింది అరే నాన్న మనకున్న పరిస్థితికి నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగితే మనం తెచ్చివలేను నువ్వు కూడా ఎంజాయ్ చేయలేవు అని చెప్పేసి నన్ను చేతి పట్టుకొని పోయి ఒక షాప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళింది షాప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళి షాప్ లో గోలీలు బిస్కెట్లు ఉంటాయి కదా చూపించింది చూ చూడు రాదంటే చూస్తున్నాను అక్కడ నాకు ఇష్టం ఉన్న ఒక ఫుడ్ ఉంది అక్కడ ఏది రానికి ఇష్టం అంటే చూపించింది చూశాను చూస్తే ఆ ఫుడ్ చూసి చూడు రా చాలా సేపు చూడు రా చాలా సేపు చూడు అని చూసాను అమ్మా చూ సో చూడు తింటున్నా అని చెప్పేసి అనుకో తింటున్నా అనుకో ఓకే అంతేగాని నువ్వు మొత్తం తినాలనుకో సో అందులో ఒకటి తీసుకొని మొత్తం తింటూ నన్ను ఫీల్గా హ్యాపీ అయిపో ఓకే ఉన్న దాంట్లోనే సంతోషించుకో అనేది అక్కడి నుంచి నాకు అలవాటు చేసింది గ్రేట్ గ్రేట్ నిజంగా అంటే ప్రతి పిల్లలు సక్సెస్ అయ్యేది పేరెంటింగ్ నుంచే సో ఎప్పుడు మాక్సిమం స్ట్రగుల్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉండాలి ఏంటి సొసైటీతో ఎలా ఉండాలి ఒకరిని మోసం చేయాలా మోసం చేయద్దా లేకుంటే ఇట్లా అన్ని నేర్చుకుంది మా మమ్మీతోనే నేను అమ్మ ప్రతిది అంటే చెప్పడమే కాకుండా తను చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను ఆటోమేటిక్గా నేర్చుకున్నాను అంటే అతను పడే స్ట్రగుల్ మా డాడీ రావడము మా డాడీ డ్రింకర్ ఉండే మా మమ్మీని కొట్టడము మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం కష్టపడి మమ్మీ వచ్చి మా కోసం ఫుడ్ చేస్తుంటే మా డాడీ ఫుల్ డ్రింక్ దాగా వచ్చి వచ్చి కొట్టడం అంటే అది బాధ చెప్పలేదు చిన్న వయసు ఘోరంగా ఘోరమైన సిచ్యువేషన్ నుంచి వచ్చాను నేను మమ్మీ కొడుతుంటే మమ్మీని బాధ తట్టుకోలేక అన్ని కొట్టినా పొద్దున్న లేచి పనికి మళ్ళీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతుండే ఎందుకంటే మాకు పెట్టాలి కదా సో మళ్ళీ వెళ్తుండే నిజంగా మీరు అట్లాంటి స్ట్రగుల్ నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు మా మమ్మీని అందుకోసం నేను అంటే అప్పుడు కూడా మమ్మీ అంటే రెస్పెక్ట్ బట్ అవన్నీ నా కళ్ళ ముందే కళ్ళ ముందే అన్ని చూసారు చూసాను బట్ అందుకోసం దేవత లాగా చూసుకుంటాను మా మమ్మీని అవును నా చుట్టూ మా పెద్దమ్మలు కానీ మా చిన్నమ్మలు కానీ మా రిలేటివ్స్ కానీ అందరు అంటుంటారు ఇలా ఏమంటుంటారంటే మమ్మీ ఏం చెప్తా తింటాడు బానిసలుగా చేస్తుంటాడు మమ్మీకి భయపడుతుంటాడు మమ్మీ మమ్మీని ఆడించుకుంటుంటది ఓకే అంటే అంటే ఇప్పుడు కూడా పెళ్ళయి ఇంత అయినా కూడా ఇంత ఉన్నా కూడా నిజంగా కూడా భయపడతాను మమ్మీకి అవునా ఎందుకు భయపడతానంటే ఆ కష్టం నేను చూసిన మమ్మీ ఆ చిన్నప్పుడు నేను ఏదైతే బాధపడ్డానో లేకుంటే మిస్టేక్ చేశానో ఆ మిస్టేక్ చేసినప్పుడు ఆమె ఇప్పుడు కూడా నాకు చెప్పిందే తప్పితే కొట్టడమే చేయలేదు బాధ కొంచెం చేసింది బట్ నేర్పించాను నేర్పించింది సో అప్పుడు ఆమె మేము ఎన్ని ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఏం చేసినా ఎప్పుడైతే మాకు స
డే టు ప్రపంచంలో ప్రతి భర్త ప్రాబ్లం ఇదే డేట్ వద్దులే ఇయర్ చెప్తాం ఇయర్ చెప్పిన అంతే కదా సరే ఓకే మ్యారేజ్ అయ్యింది ఇందాక అడిగారు కదా టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి బాగా అంటే రిస్క్ తీసుకొని చేసిన ఏంటి అంటే పిల్ల నా లైఫ్ లో పెళ్ళి అంటే నేను ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉన్నాను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను ఓ బోర్వెల్ స్టార్ట్ అయ్యాక పెళ్ళి అయిపోయింది బోర్వెల్ కంటే ముందే పెళ్ళి అయింది బోర్వెల్ కంటే ముందే అంటే మీరు జీరోలో ఉన్నప్పుడు మీ వైఫ్ మీతో జీరోలో ఉన్నప్పుడే నా వైఫ్ నాతో వచ్చింది గ్రేట్ నేను పెళ్లి కంటే ముందు హైదరాబాద్ దాటి ఇక్కడికి వెళ్ళలేదు పెళ్లి తర్వాత వరల్డ్ మొత్తం తిరిగి వచ్చా చూసా యూరోప్ కంట్రీస్ ప్రపంచంలో మాక్సిమం ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ వెళ్ళొచ్చా అంటే పెళ్లి కంటే ముందు హైదరాబాద్ లో కూడా ఏ మూలో ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు ఓకే ఓన్లీ శంషాబాద్ శంషాబాద్ హైదరాబాద్ ఏదో అక్కడ ప్లేస్ ఓకే సో దాని తర్వాతనే నాకు అంతా సో మీరు ఏదైనా టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంది అది అంటే కూడా ఇదే మా పెళ్లి కూడా ఒక చిన్న ట్రాజడీ అలా జరిగింది లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అది లవ్ అరేంజ్ మిక్స్డ్ అనమాట లవ్ మ్యారేజ్ కాదు అరేంజ్ మ్యారేజ్ కాదు అది లవ్ మీ వైఫ్ రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూ చూస్తారు తనకు కూడా తెలుసు కదా ఓకే జరిగిన ట్రాజడీ తనతోనే జరిపిన కాబట్టి తనకు అంతా తెలుసు అంటే లైక్ ఏంటి లేదు అంటే మామూలుగా నాకు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలన్న థాట్ లేదు ఆ టైంలో ఎందుకంటే నా ఏజ్ అప్పుడు మీ ఫోకస్ అంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మమ్మీకి సపోర్ట్ చేయాలి మేము నాలుగు ఫోటోలు కరెక్ట్ ఫుడ్ తినాలి అంతే అంటే మేమేదో ఇంకా బిల్డింగ్ కట్టాలి అది కట్టాలి అంతా మాకు లేదు నాలుగు పూటలు మూడు పూటలు ఫుడ్ పర్ఫెక్ట్ తినాలి ఓకే ఒక డ్రెస్ కరెక్ట్ డ్రెస్ వేయాలి అంతే నాకు ఆ దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి నాకు కష్టం అంతా ఓకే మరి పెళ్లి బాధ్యత ఎలా తీసుకున్నారు పెళ్లి బాధ్యత మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే తను నాకు కూడలు అవుతుంది ఓ మీ వైఫ్ వైఫ్ ఫ్యామిలీ మ్యాచ్ ఫ్యామిలీ అంటే లాంగ్ 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 కూడలు అవుతుంది సో నేను తను ఫస్ట్ ఎప్పుడు చూడలేదు డాడీని కూడా చూసాను ఫస్ట్ మాట్లాడి నాకు బాగా అవుతాడు ఓ మేము మాట్లాడుకున్నాం ముందు అంటే బావాని మాట్లాడాము మా పెద్దమ్మ ఏంటంటే ఏంటో చేసుకోవచ్చు అని కొంచెం మా పెద్దమ్మ మా అన్న ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండే కొంచెం చేసుకోవాలని చెప్పి పర్టికులర్ గా ఏమైనా చేసుకోవాలని ఫోర్స్ ఉండే ఓకే నాకంటే ఏమైనా చేసుకోవాలని కానీ ఇంకేదైనా చేయాలని అట్లేం లేకుండా బట్ మా పెద్దమ్మ ఫోర్స్ వల్ల అంటే అప్పుడప్పుడే నాకు పెళ్లి చేయాలి ఎందుకంటే మమ్మీ ఒక్కతే ఉండే ఓకే సిస్టర్ మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయినాడు అప్పుడు నేను మమ్మీ ఓకే అక్క ఉండే మా బ్రదర్ అయితే ఇంకా చిన్నా ఉన్నా లేనట్టే అని ఉండే కాబట్టి మమ్మీకి సపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలని కాదు మమ్మీకి సపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి పెళ్లి ఓకే మమ్మీకి ఇప్పుడు కష్టపడి వస్తే ఫుడ్ వండి పెట్టాలి అది అట్లా పెళ్లి చేసుకున్నాం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం తల తలే మారిపోయింది ఓకే సో మీ వైఫ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు లైక్ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ ఓకే ఫస్ట్ నుంచి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మూడు పూటలు ఫుడ్ ఒక మంచి డ్రెస్ ఓకే దానికోసం కష్టపడ్డా ఇప్పుడు సో డ్రెస్సింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను నిజంగా కూడా ఇందాక మోడల్ ఉన్నారు కదా మామూలుగా నేను మోడల్ కాదు బట్ నేను ఏంటంటే బాడీకి టైం బాగిస్తా నేను చెప్తా మీరేంటో ఒక ఫోటో చూపిస్తా ఓ దొరికింది ఆమె సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మోడలింగ్ అనుకోవచ్చు బట్ చిన్నప్పటి నుంచి కరాటే కిట్ కూడా కరాటే కూడా నేర్చారు కరాటే సో ఏంటన్న అంటే కరాటే నేర్చుకోవాలని ఎందుకు అనుకున్నారు నాకు నన్ను నేను రక్షించుకోవాలి డిఫెన్స్ కోసం డిఫెన్స్ కోసం ఓకే నాకు చాలా ఉండే అప్పుడు చిన్నప్పుడు సొసైటీలో చూస్తుంటే నేను చేసే పని అది ఇది అంటే ఎందుకో ఏమో నాకు సెల్ఫ్ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం వాతావరణం చూసుకోవాలి మాకు మా అంటే వాళ్ళ పేర్లు తీసుకుంటా లేదు కానీ ఎందుకో ఎక్కడో నేను ఏదన్నా అవసరం ఉంటే ఏదన్నా ఉంటే నేను ఫైట్ చేయగలనా నేను అంటే నాతో నేను ఫైట్ చేయడం కాకుండా సొసైటీతో ఓట్స్ తో ఫైట్ చేయడం కాకుండా బాడీ పైన ఫైట్ చేయగలనా దానికోసం ఏం చేస్తే చేస్తాను ఏ బిల్డ్ అన్నా కరాటీలో బ్రౌన్ బిల్డ్ వరకు బ్రౌన్ ఓకే బ్లాక్ అంటే వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా ఓకే అంటే బ్రౌన్ బిల్డ్ వరకు వెళ్ళి బ్లాక్ బిల్డ్ కూడా వేయాలి నేను కానీ అప్పుడు కూడా సేమ్ లైఫ్ మోసా ఓకే బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూడా మేము చూస్తే ప్రతిరోజు జిమ్ చేయాలి ఫిట్నెస్ కనిపించాలి కొంతమంది ఏమనుకున్నారు తెలుసా ఎవరైనా నా అర్జున డూపా లేకుంటే నా అర్జున రిలేటివ్ ఇట్లా కూడా నిజంగా కూడా చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో నాగార్జున లాగా ఉన్నావు 
బట్ నేను ఎప్పుడు నాగార్జున కాదు డైరెక్ట్ చెప్తున్నా మన్మధుడు అరే ఎందుకంటే అంత ఫిట్నెస్ మేము చూడాల వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ అంటే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర అంత ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ నేను చెప్పాను కదా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు డ్రెస్ సెన్స్ అంటే ఇష్టం బాడీ ఫిట్ అంటే ఇష్టం అందుకోసం కరెక్ట్ అవ్వ నేర్చుకున్నాను ఓకే ఒకటే నమ్ముతాను నేను మనిషి ఎంత సంపాదించాడు అని కాదు ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాడు ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాడు ముఖ్యం మనం హెల్దీగా ఉంటే అన్ని మనతో ఉంటాయి అవును హెల్దీ లేకుంటే ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉన్నా ఎన్ని కార్లు ఉన్నా పక్కన రెండు మూడు కొంత కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేము సో నువ్వు హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు ఏమైనా వేయగలదు ఇప్పుడు నేను ఓల్డ్ ట్రిప్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా బాడీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే నేను వెళ్తాను ఓకే సో ఇంకేదైనా వేయాలనుకుంటున్నా బాడీ పర్ఫెక్ట్ హెల్దీ హెల్దీగా ఉంటే ఏమైనా వేయొచ్చు అనేది నా సిద్ధాంతం సో ప్రతిరోజు జిమ్ చేయాల్సిందే కంపల్సరీ చేస్తాను మీరు మోటివేషన్ చేయడానికి జిమ్ వీడియోస్ మా అందరికి చూపించేది అంటే నేను వర్కౌట్ చేసి అక్కడ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే అప్లోడ్ వల్ల వచ్చే కామెంట్స్ నన్ను నేనే నన్ను నేను మోటివేషన్ చేసుకుంటా మేము తిట్టుకుంటాం తెలుసా నేనైతే ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చిన నేను ఇంకా పడుకునే చూస్తున్నా వీడియోలు ఈయన మాత్రం పోయి జిమ్ చేసి పీట్లో పెట్టేస్తా చాలా మంది తిట్టుకుంటారు ఆ తిట్టుకునే దాంట్లోనే ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది వాళ్ళు అవును సో నేను చాలా మంది నాతో ఏది చెప్తారు అన్న నేను తిట్టుకుంటా మన మా సపోజ్ మా బ్రదర్ అది కూడా ఆనందంగా ఉన్నాడు బ్యాంగ్లూర్లో ఉంటాడు తను ఎప్పుడు ఏ ఏంటి బా ఆ వీడియో అవసరం అబ్బా నీకు అవసరం ఇదే అంటుంటాడు బట్ తను ఎట్లా అంటే బా అట్లయినా కొంచెం మోటివేషన్ వస్తుంది బావా చేయాలనిపిస్తుంది బావా అంటాడు బట్ అక్కడికి ఆపిస్తాడు ఓకే అంటే ఏది కూడా ఒక ఫ్యాషన్ ఉండాలి నేను ఒకప్పుడు మన ప్రభుదేవ హీరో గారిని కలిసా అవునా చెన్నైలో ఒక వర్క్ చాలా మందిని కలిసారు చెన్నైలో ఒక వర్క్ ఉంటే అతని ఇంటికి వెళ్ళా నేను నైట్ వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లో పడుకున్నాను ఓకే అప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గా మూవీలో యాక్ట్ చేయాలని కూడా ఉండే నాకు మీరు మీరు చేస్తా అంటే ఆఫర్స్ ఉంటాయి స్టోరీస్ కూడా వస్తాయి అంటే నేను చిన్నప్పుడు పేపర్స్ కూడా రాసాను నేను యాక్ట్ చేస్తా నాకు యాక్టింగ్ ఛాన్స్ ఇవ్వండి నేను కూడా రాసేవాడి నేను సో అది తెలియని వాయిస్ లోనే ఆలోచన ఉండే బట్ ఇప్పుడు కూడా అంటే ఉంది కానీ ఎప్పుడు కూడా నేను కెమెరా ముందు రావాలి కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేయాలంటే కొంచెం సో అది కోరిక అట్లనే ఉండిపోయింది కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసిందిగా ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే రావాల్సిన టైమ్ లో రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది చాలా గ్యాప్ తర్వాత వచ్చింది అండ్ ఎక్కువ సార్లు మాకు బెంగళూరు లో కనిపిస్తుంటారు అక్కడ ఏమన్నా బిజినెస్ ఉందా ఎక్కువ సార్లు ఏమైనా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు చెన్నై వెళ్తాను ఓకే మాది మైనింగ్ అని చెప్పాను కదా ఓకే మైనింగ్ బిజినెస్ వర్క్ చెన్నై వెళ్తున్నాను ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు ఏదన్నా మీటింగ్స్ అది ఏదో ఉంటే బెంగళూరు వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు కొన్ని ఫొటోస్ చూస్తాను దానికి ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు తీసుకున్నా పిక్ మమ్మీతో స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాను అది స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ మమ్మీని కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళడమే కాకుండా మమ్మీని కూడా ఓల్డ్ ట్రిప్ బాగానే తిప్పి అందుకే అడిగా మమ్మీని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో లోకల్ గా వెళ్తుంటది మమ్మీ కూడా నాకు తెలిసి నా పెళ్లి కంటే ముందు ఎక్కడ వెళ్ళలేదు కొమరు వెళ్ళి యాదగిరి గుట్ట మన తెలంగాణలో రెండే కదా ఫేమస్ సో కొమరు వెళ్ళి యాదగిరి గుట్ట ఓకే సో దాని తర్వాత ఇండియా వైడ్ మొత్తం తిరిగింది మమ్మీ కూడా అంటే బేసిక్ గా మీరు టూర్స్ వెళ్ళారు బట్ అందులో మీరు మీ వైఫ్ వెళ్ళారు బట్ మీ మదర్ ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళారు చాలా కంట్రీస్ కి మదర్ ఎప్పుడు చూడలేదు కాబట్టి తీసుకెళ్లారు బాగుంది కానీ ఇక్కడ వైఫ్ ఉన్నా కానీ కొంతమంది ఏమనుకుంటారు వాళ్ళ వైఫ్ కి ఇష్టమో లేదో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఈ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది మమ్మీ తను బాగానే ఉంటుంది ఓకే ప్రతి ఇంట్లో చిన్న చిన్న కామన్ గొడవలు అవుతాయి కామన్ కామన్ బట్ నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఓకే మమ్మీని ఎందుకంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మమ్మీకే సపోర్ట్ చేస్తా ఓకే అట్లా అని చెప్పేసి వైఫ్ నువ్వు తక్కువ చేయను నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అన్నాను వన్ పర్సెంట్ అన్నాను ఎందుకంటే వైఫ్ కి ఎప్పుడన్నా ఆ వన్ పర్సెంట్ ఎంత మనం మేనేజ్ చేసుకో చెప్పొచ్చు అవును తల్లికి చెప్పలేము ఎందుకంటే తల్లికి రెస్పెక్ట్ చేయాలి అట్లా అని చెప్పి తను అన్రెస్పెక్టబుల్ కాదు తనకు కూడా రెస్పెక్ట్ చేసి తనకి ఎప్పుడు చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో చెప్పుకుంటాను బట్ ఇద్దరిని మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంచుకుంటాను గ్రేట్ 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 హస్బెండ్ గ్రేట్ సన్ ఒక గ్రేట్ హస్బెండ్ గ్రేట్ సన్ గ్రేట్ ఫాదర్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ గ్రేట్ బిజినెస్ మ్యాన్ గ్రేట్ సొసైటీ అంటే ఇవన్నీ నాకు నేను బిడుదులు ఇచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చాలా మంది మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో రిలేటివ్ వర్క్ 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 ఎంత వర్క్ చేసినా ఫైనల్ గా నువ్వు ఏం చేస్తావు అనేది ముఖ్యం అవును సో అది నేను చేసుకోగలుగుతా నేను పర్ఫెక్ట్ నా లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతా అది నాకు గాడ్ ఇచ్చిన గొ
ఏ రకంగా ఇస్తాడో తెలియదు బట్ తల్లి అయితే డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తుంది సో అట్లాంటి తల్లిని నేను ఒకప్పుడు అట్లా చూశాను కదా నా తల్లిని ప్రౌడ్ గా చూపించాలి అనే ఉద్దేశంతో చేస్తాను కదా ఓకే నిజంగా కూడా ఆనంద భాష వస్తుంటాయి మీకు గుర్తుందా మీరు ఎన్ని పోస్టులు పెట్టిన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మదర్ పోస్ట్ ఇప్పటికే హైలైట్ దానికే ఎక్కువ వ్యూస్ అంటే ఎంత మంది వాళ్ళ తల్లిని గుర్తు చేసే చాలా మంది అంటే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత కూడా చాలా మంది నాకు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అంటే కామెంట్స్ వచ్చినాయి అండ్ పర్సనల్ కామెంట్స్ వచ్చినాయి అన్న నీ దగ్గర డబ్బు ఉంది నువ్వు చేస్తున్నావు నీ తన బాగా డబ్బు ఉన్నట్టు ఉంది నాకు అట్లా లేదు ఇట్లా లేదు అంటే నేను అందరికి ఒకటే చెప్తున్నా మీ ద్వారా ఆధార్ మీడియా ద్వారా చెప్తున్నాను తల్లిదండ్రులను సంతోష పెట్టడంలో డబ్బు అవసరం లేదు నేను వైజాగ్ లో ఒక ఫంక్షన్ పిలిచారు నేను అక్కడ కూడా చెప్పాను నేను తల్లిదండ్రులను హ్యాపీ ఉంచాలంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని టైం ఇవ్వండి పేరెంట్స్ కు టైం ఇవ్వండి వాళ్ళతో చిల్ చేయండి మీతో కలిగిన ఒక థమ్స్అప్ తీసుకోండి కూల్ డ్రింక్ ఏదైనా తీసుకొని కూర్చోండి ఏం లేకుంటే ఇంట్లో ఏదో చేసుకొని కూర్చోండి బట్ టైం ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే టైం ఇస్తారో మీరు హాస్టల్లో ఇచ్చినట్టే అంతే వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ను మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి వాళ్ళ హ్యాపీగా ఎట్లా ఉంటారో చూడండి కనుక్కోండి చిన్న చిన్న హ్యాపీనెస్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది నేను మా మమ్మీ అప్పుడప్పుడు మామూలుగా అందరూ లాంగ్ డ్రైవ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోనే వెళ్తారు నేను మా మదర్ తోనే వెళ్తాను గ్రేట్ ఓకే మా మదర్ తీసుకొని లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తాను అంటే మదర్ తో వెళ్ళిన హ్యాపీనెస్ అది కౌంట్లెస్ అది అర్థం పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మదర్ హ్యాపీ ఉందంటే నేను ఇంకా అంతకంటే హ్యాపీ ఉందంటే అండ్ మిమ్మల్ని ఒక మాట అన్నారు కదా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి తిరుగుతున్నావు అని సో నాకు తెలిసి మీరు కొంతమంది ఎవరైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేస్తుండే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి విన్నా విజయవాడ నుంచి ఒక ఆమె ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది బతకడానికి ఏం లేదు ఒక బజ్జీల బండి అన్న పెట్టండి అని మీరు ఆమె కదా అంతా చేశారు కదా సో ఇట్లా చేసే సర్వీస్ కూడా ఎందుకు చాలా మందికి తెలియకుండా పెడుతున్నారు అంటే మాక్సిమం నేను అన్ని చేయకుండా కొన్ని అయితే సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తుంటాను ఎందుకు చేస్తుంటాను అంటే అసలు ఆకలి ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో మీకు తెలుసులేదు నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఏజ్ థర్టీ అన్నావు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు నేను ఒక నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే టైం వస్తే నేను చెప్తా ఆకలి ఆకలి విలువ ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో నేను స్వయంగా అనుభవించా ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అనుభవించా అంటే అప్పుడు ఫుడ్ దొరకడం కష్టం మాకు చెప్పాను కదా ఫుడ్ కోసమే మా మా తాపత్రయం మా కష్టం అని చెప్పేసి విందు భోజనం అనేది మా కళ్ళతో ఎప్పుడు కూడా చూడలేము ఓకే పెళ్లిళ్ళో వెళ్ళడం పెళ్ళ అది ఏదో చిన్నగా బట్ ఒకరోజు ఒక టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాము నేను మా చెల్లి మా అన్న ముగ్గురం వెళ్ళాం టెంపుల్ దగ్గరికి టెంపుల్ దర్శనం చేసుకొని కిందికి వచ్చి వెళ్తుంటే అక్కడ పక్కన ఎవరో విందు భోజనం లాగా ఒక భోజనం చేస్తారు ఓకే అంటే ఒక పేరెంట్స్ ఏమంటారు ఫ్యామిలీ మంచి భోజనం ఫంక్షన్ లాగా చేసుకుంటున్నారు ఓకే సో మా ముగ్గురికి ఏంటంటే ఆకలి వేస్తుంది అప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే మామూలుగా మళ్ళీ అదే ఏదో అన్నం వండుకోవాలి తినాలి అని చెప్పేసి అంటే అక్కడ మామూలు అందరు తింటున్నాం మేము అందరితో పాటు మేము వెళ్ళి తినొచ్చేమో అనుకున్నాం సో ముగ్గురం వెళ్ళి ప్లేట్స్ పట్టుకున్నాము భోజనం వేసుకుంటున్నాము వేసుకుంటుంటే అక్కడ వాళ్ళు ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చి ఫస్ట్ నన్ను మెడబట్టి దుబ్బేసాడు ఆ ఫీలింగ్ నిజంగా కూడా ఇప్పటి కూడా గుర్తుంది నాకు దుబ్బేసాడు మా చెల్లి మా అన్న అంటే ఓకే నన్ను తీసారు కాబట్టి వచ్చేసారు వాళ్ళు ఓకే సో అట్లాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఆకలి కోసం అంటే వాళ్ళు అనుకుంటే ఎంత మాకు అంతే కదా మనసు ఉండాలి పెట్టడానికి అనుకుంటే ఎంత ఒక పూట భోజనం సో ఈ మధ్య అట్లాంటి విందు భోజనం అనేది ఎప్పుడు తినలే బట్ నేను చాలా మందిని అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ చూసా రీసెంట్లీ ఈ మధ్య కూడా నేను విందు భోజనం చేపిస్తున్నాను అవును విందు భోజనం ఏంటంటే మంచి తెలంగాణ మటన్ చికెన్ బగారా రైస్ ఒక స్వీటు మంచి మజ్జిగ ఇట్లాంటి అన్ని రకాల ఫుడ్ నేను పెట్టి ఒక చేసినప్పుడు అలా ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్ పెడుతుంటా అవును మినిమం నేను ఒక ఫోస్ట్ వన్ డే పెడితే బర్త్డే కూడా చేశారు కదా బర్త్డే అని చేయలేదు మామూలుగా దానికోసం అని చేసా ఓకే సో ఎప్పుడు చేసినా కూడా వాళ్ళకు నా నార్మల్ వైట్ రైస్ అట్లా పెట్టడం కాకుండా నాకు ఆ రోజు కలిగిన ఆ బాధ ఇక్కడ నేను నన్ను చూసుకుంటాను మొన్న పెట్టింది కూడా ఓన్లీ ఆ తినే పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి పిలిచాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కారు డ్రైవర్ క్యాబ్స్ ఆటో డ్రైవర్స్ ఎనీ బడి మంచి అంటే ఆ పూటకు తినడానికి లేని వాళ్ళ నుంచి మంచి మంచి వాళ్ళు వచ్చి కూడా తినిపోతున్నారు అక్కడ అంటే బేసిక్ గా లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంట అన్న చాలా మందికి కొన్నిసార్లు దెబ్బ తిన్నాం అనుకోండి అందరు ఇట్లానే ఉన్నారు మనం కూడా మొరటుగా ఉందామో లేకుంటే ఎగ్జాంపుల్ శ్రీమంతుల్లో జయపతి
అంటే ప్రతిదీ నేను స్ట్రగుల్ అనుభవించాను ఎవరిని అట్లాంటి వాళ్ళని చూసి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ కార్ ఆపితే చాలా మంది వచ్చి బిగ్గర్స్ అవును ఇరిటేషన్ చేస్తుంటారు బాగా అవును నా ఫ్రెండ్స్ నేను అందరూ ఉన్నప్పుడు ఏ చల్ బో తిట్టేస్తుంటారు బట్ నాకు వాళ్ళని చూస్తే తిట్టాలనిపించదు నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే తీసి ఇస్తాను లేదంటే దండం పెట్టి అమ్మ నా డబ్బులు ప్లీజ్ వెళ్ళిపోమండి ఎందుకంటే వాళ్ళని సరే వాళ్ళ ఏ పరిస్థితి ఉందో మనకు తెలియదు ఆ పరిస్థితిలో వాళ్ళని చేయగలిగితే దానం చేయి లేదంటే సైలెంట్ ఉంటుంది మర్యాద అది చేయొద్దు ఓకే ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి టైం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు అవును ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా వస్తుందంటే వాళ్ళ నేను నిజంగా కూడా చెప్తున్నా కొంతమందికి టైం ఎట్లా వస్తుంది అంటే వాచ్ నీదై ఉంటుంది అందులో టైం నాది నడుస్తుంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లాంటి టైం వస్తు వచ్చినప్పుడు ఎవరేం చేయాలి అవును సో ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరిని కూడా ఎప్పుడు పడంటే అటు దగ్గర ఉండని ఎవరు ఉండని కించపరచొద్దు అనేది నా ఉద్దేశం వాల్యూస్ ఉండాలి వాల్యూస్ వాల్యూస్ కంపల్సరీ ఓకే అండ్ స్కూల్ కట్టిస్తున్నారు శంషాబాద్ లో గవర్నమెంట్ పిల్లలకు అని విన్నాను ఏంటన్న స్కూల్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి అని కాదు నేను యాక్చువల్ చెప్పాను కదా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను అవును గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు చిన్నవాళ్ళు కూడా చెప్పాను కదా బండలు కూడా లేకుండే బండలు కూడా లేవు కింద కూర్చోడానికి బండలు కూడా లేకుండే ఓకే ఉష్కే ఉంటుండే ఉష్కేలో కూర్చొని చదువుకున్నప్పుడు మాకు చెడ్డీలు ఉండే కాలుతూ ఉంటుంది లేండి అదే స్లాబ్ ఉంది అంత చెడ్డీలు ఉండే కూర్చొని కూర్చొని వెనక ప్యాచెస్ అవుతుండే ఓ ప్యాచెస్ అవుతుండే ఆ ప్యాచెస్ కు మా డాడీ ఉన్నప్పుడు వేరే క్లాత్ వేసి ప్యాచెస్ కుట్టిస్తుండే సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను చదువుకున్నా హాస్టల్లో ఉంటే హాస్టల్లో స్నానం చేయడానికి సబ్బు కూడా మాకు లేదు అండ్ స్కూల్లో వసతులు అంటే టాయిలెట్స్ అట్లాంటివి కూడా లేవు అట్లాంటి పరిస్థితి చాలా చూసిన నేను సో కానీ అట్లాంటి పరిస్థితిలో వచ్చిన నేను ఒకప్పుడు స్కూల్ అది నా మైండ్లో ఉంది ఎప్పుడైనా నేను బాగా డబ్బు సంపాదిస్తే స్కూల్ పిల్లలకి ఏదో చేయాలి వీళ్ళ కోసం ఏదో చేయాలి స్వార్థం ఎప్పుడు రాలేదా స్వార్థం అంటే నాకు అర్థం కాలేదు స్వార్థం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇచ్చుకుందాము నా కొడుకు పెట్టుకుందాము లేకుంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీ కొందాము ఎందుకు హెల్ప్ మీరు ఆ మాట అడుగుతున్నాను మీకు ఒకటి చెప్తాను మనిషి అనేవాడు హ్యాపీ ఎట్లా ఉంటాడు హ్యాపీ ఉండాలంటే ఏం చేస్తాడు కూడా ఎప్పటి మీరు హ్యాపీ ఉండాలంటే నచ్చిన లైఫ్ ఉండాలి అంటే నచ్చిన లైఫ్ అంటే సపోజ్ నేను చెప్తాను చూడండి కొంతమంది మందు తాగితే ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంతమంది ట్రిప్ వెళ్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంతమంది అమ్మాయిలతో ఉంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంత ఇంకేదో ఇంకేదో వెతుక్కుంటారు ఓకే బట్ నేను నా హ్యాపీనెస్ నేను ఎక్కడ వెతుక్కుంటానంటే నాకు సంబంధం లేకుండా అంటే ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ నాకు కనపడకుండా నేను అతనికి ఏమైనా చేస్తే అతడు హ్యాపీ అవుతాడు ఆ హ్యాపీనెస్ లో నా హ్యాపీనెస్ అవుతుంది గ్రేట్ ఆ హ్యాపీనెస్ వల్ల నాకు ఏమైతే తెలుసా నేను హాస్పిటల్ పోయి హాస్పిటల్ లో క్యూ నిలబడి నా హెల్త్ గురించి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే అతను చేసే పనిలో నాకు వచ్చే హ్యాపీనెస్ వల్ల నాకు తెలియకుండా నాకు హెల్దీగా ఉంటాను నేను నేను నా పెట్టే డబ్బు స్వార్థం ఏం ఏం స్వార్థం ఉంది అన్నారు కదా ఇదే స్వార్థం నేను పెట్టే డబ్బు వల్ల నాకు హెల్దీగా ఉంటాను అనేది ఆ స్వార్థం కోసం నేను చేస్తాను గ్రేట్ నిజంగా అంటే ఇంత సంకల్పం ఉంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు అది ఇక నేను చేసే పనిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతడు నాకు మళ్ళీ కనిపించొద్దు ఇంకా నాకు అతనితో నాకు హెల్ప్ అవసరం లేదు ఇంకా బట్ ఆ నేను చేసిన పని వల్ల నాకు వచ్చే హ్యాపీనెస్ ఏదైతుందో నా హెల్త్ నేను కాపాడుకుంటా సో అంతకంటే ఎక్కువ స్వార్థం ఏం కావాలి ఇంకా నేను హెల్దీగా ఉంటాను ప్రతి మనిషి ఇప్పుడు వందల కోట్ల వేల కోట్లు సంపాదిస్తాడు హాస్పిటల్కి పోయి ఎన్ని అంటాను పెడతాడు అదే ఎన్ని అంటాను పెట్టే బదులు కొన్ని ఇక్కడ పెట్టండి పెట్టి చూడండి నిజంగా కూడా మీకు మనిషి నిస్వార్థంగా పెట్టి అంటే నీకు సంబంధం లేని వ్యక్తికి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు నువ్వు పెట్టి చూడు ఎంత హెల్దీగా ఉంటావో నువ్వు తర్వాత ఆలోచించు గ్రేట్ అది చాలా అసలు ఎవ్వరు కూడా అంటే చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది బట్ కొంతమంది ఏ నన్ను కూడా అంటుంటారు ఏ ఇంట్రా వీడు ఎందుకు రా వీడు అసలు అవసరమే వీడు కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తాను అప్లోడ్ ఎందుకు చేస్తానంటే చూసిన వాళ్ళు అంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే విషయం ఇది బట్ నేను కూడా కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు నేను చెప్తున్నాను చూసిన వాళ్ళు ఎక్కడో ఇప్పుడు నాకు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తే నాలుగైదు రాష్ట్రాల నుంచి నాకు కాల్స్ మెసేజ్ వస్తుంటాయి అన్న మీరు పెట్టిన ఆ వీడియో చూసి ఇట్లా చేయొచ్చు అని నేను చేస్తున్నాను అన్న ఇట్లా చేయొచ్చు అని నేను చేస్తున్నాను మోటివేట్ ఇట్లా చేయొచ్చు అని నేను ఫుడ్ పెడుతున్నాను ఇట్లా చేయొచ్చు అని నేను చైర్ లిపిస్తున్నాను ఇట్లా చేయొచ్చు ఎంతోమంది పెడుతుంటారు సో నాకు ఇంకా ఇంకా పెట్టాలనిపిస్తుంది తప్పితే వద్దు అనిపిస్తలేదు నేను చేసేది రాంగ్ అనిపిస్తలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను పెట్టడం వల్ల ఒకరికి హాని జరగడం మాత్రం జరగట్లేదు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను పెడుతున్నాను 
ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది కొంచెం చూడండి అని అని చెప్పాడు నేను అక్కడికి వెళ్తే నేను కలర్ అది ఇదేం అడిగారు నాకు అక్కడికి వెళ్తే చూశాను నేను ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ నా పాత హోల్డ్ డేస్ అన్ని గుర్తొచ్చాయి అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది మీరు పెరిగింది అక్కడ హౌస్ కు కాదు వేరే అతను పిలిచినప్పుడు అక్కడ పిల్లలను చూస్తే వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ చూస్తే వాళ్ళ ఫుడ్ తినే ప్లేట్స్ చూస్తే అప్పుడు నేను కూడా ప్లేట్ పట్టుకొని పోయేవాడు ఇంటి నుంచి అసలు అంటే భోజనం ఉండే సిల్వర్ ప్లేట్స్ ఏమి ఉండే ప్లేట్ ప్లేట్ పట్టుకొని పోయేవా ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది స్కూల్ కొంతమంది వాళ్ళ స్కూల్ ప్లేట్స్ పట్టుకుని వచ్చారు కూర్చున్నారు కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళని చూస్తే మళ్ళీ నన్ను నేను గుర్తు చేసుకున్నా అబ్బా ఓకే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలి పిల్లలకి ఫస్ట్ అంటే నాకు చేసే స్తోమత వచ్చింది నా దగ్గర కొంచెం ఎంతో కొంత డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి చేయొచ్చు అనిపించినప్పుడు ఆ రెండు గ్రామాల్లో రెండు స్కూల్స్ అతను అడిగింది ఒకటైతే నేను మీరు ఆ క్లిప్ కూడా చూడండి అని చూపిస్తాను అన్న కొంచెం అడిగితే కడుపు నిండా పెట్టిండి అనే వాడు అన్నాడు అంటే ఆ కడుపు నిండా పెట్టాలంటే అతను అడిగినందుకు అక్కడికి వెళ్ళాను నేను బట్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ నన్ను నేను చూసుకున్నాను కాబట్టి దాన్ని మొత్తం టోటల్ స్కూల్ మార్చాలని గవర్నమెంట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ లాగా ఉండొద్దు ప్రైవేట్ స్కూల్ లాగా ఉండాలని చెప్పేసి టోటల్ మాడిఫై చేస్తా కలరింగ్ కానీ లోపడే ప్రాబ్లమ్స్ అది కానీ వాష్రూమ్స్ కానీ తర్వాత పిల్లలు కింద కూర్చుంటుండే కదా పిల్లలకు టేబుల్స్ కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్లో మొత్తం టేబుల్స్ అది ఇది పిల్లల డ్రెస్సెస్ బుక్స్ పెన్నులు ఎవ్రీథింగ్ ఇచ్చేసా మా మదర్తో ఓపెన్ చేయించాం స్కూల్ అది మదర్ ఫుల్ హ్యాపీ విలేజ్ వాళ్ళు హ్యాపీ అందరు హ్యాపీ సో అక్కడ ఆ పిల్లలకు నా గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి అక్కడ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది మీరు చేసిన హెల్పింగ్ వల్ల చూసి మీ మీద పాటలు రాస్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్కి ఏమో ఊరికి వెళ్ళి స్కూటీ కొని నుంచి వచ్చారు చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ కానీ సో ఇట్లాంటివన్నీ జనాల నుంచి ఇట్లాంటి ప్రేమ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు చెప్పాను కదా ఇందాక హెల్త్ను చాలా స్ట్రాంగ్గా కాపాడుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండు యాక్చువల్గా నేను అంత మంది ఫ్రెండ్కి ఇవ్వకంటే ముందే కొంతమంది హ్యాండిక్యాప్స్కు బైక్స్ ఇచ్చాను నేను అతను కూడా అవి చూసే ఎవరో అంటే అతను నేనని తెలియదు అసలు నాకు పచ్చ కూడా లేదు అతను నా క్లాస్ మెంట్ అని కూడా నాకు తెలియదు అప్పటి వరకు ఓకే నేను యాక్చువల్గా మొన్న లాస్ట్ సమ్మర్ లో బటర్ మిల్క్ అవును సమ్మర్ మొత్తం శంషాబాద్ లో బటర్ మిల్క్ శంషాబాద్ లో బటర్ మిల్క్ పెట్టా అవును సో ఒక గ్లాస్ సమ్మర్ లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఇస్తే ఎంతో హ్యాపీ అవుతారు సో అట్లాంటిది ఇంచుమించు టూ త్రీ మంత్స్ మొత్తం బటర్ మిల్క్ పెట్టా ఓకే బటర్ మిల్క్ పెట్టినప్పుడు అమ్మ ముసలమ్మలు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అందరు ఆ ఇచ్చే బ్లెస్సింగ్స్ మా మదర్ వచ్చింది అప్పుడు ఒకసారి అక్కడికి ఓకే మా మదర్ పక్కనే ఉంది ఒక పెద్ద మనిషి ఆ బటర్ మిల్క్ తాగి ఎవరు పెట్టారో వీళ్ళమ్మ కడుపు చల్లగుండా బా అని చెప్పి మొక్కినప్పుడు మా అమ్మ కళ్ళలో ఆనందం మా అమ్మ హ్యాపీనెస్ నాతో నుంచి మళ్ళీ షేర్ చేసుకుంది సో అది అంటే నేను ఇట్లాంటివన్నీ ఎప్పటి నుంచి అనుభవిస్తున్నాం అంటే హ్యాపీనెస్ అనుభవిస్తున్నాం కానీ మా మదర్ మా మదర్ను చాలా మంది చెప్తుంటారు బట్ ఆమె పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉండి అప్పుడు అక్కడ చూసి ఆమె అది వేరే బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అమ్మ ఆనందం ఇక మాటల్లో చెప్పలేము అది ఓకే సో అక్కడ బటర్ మిల్క్ దగ్గరికి అతను కూడా బటర్ మిల్క్ తాగడానికి వచ్చాడు ఏది సైకిల్ తో ఇట్లా చేతులతో నడిపిస్తారు వికలాంగుడు వికలాంగుడు తాను వికలాంగుడు అక్కడికి వచ్చాడు చూసాడు పోస్టర్ చూసాడు పోస్టర్ చూసి అరే ఇది మా క్లాస్ మెంట్ లాగా ఉన్నాడే అని సపోజ్ అక్కడ ఉన్న పిల్లలని పిలిచి అడిగాడు సిద్ధుల్ రెడ్డి కదా అంటే ఆ సిద్ధుల్ రెడ్డి అని అరే నా నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఫ్రెండే నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి నాకు ఏమంటే ఫోన్ చేయమని చెప్పేసి ఓ నెంబర్ ఇచ్చిపోయాడు ఓకే అయినా అని మీరు ఫోన్ చేశారు తను నెంబర్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు నాకు వీళ్ళు చెప్పిండ్రు ఇట్లా మీ ఫ్రెండ్ అంట మీ క్లాస్ మెంట్ అంట బాలరాజ్ అంట అంటే సరే అని చెప్పేసి అది ఫోన్ తీసుకున్న చేసిన ఈ చేసే కంటే ముందే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎన్నో జరిగినాయి వాళ్ళ బాబు అన్నాడట ఏ ఆయన ఏంటి అంత బాగున్నాడు అంతమందికి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అది ఉన్నాడు అది మంచి లగ్జరీ ఉన్న లైఫ్ నీకెందుకు ఫోన్ చేస్తాడులే నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాడులే లైట్ తీసుకోడే అడి నేనేమో నా డైలీ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్ అవన్నీ వాళ్ళ మా వైఫ్తో కొడుకుతో షేర్ చేసుకుంటున్నాడు అంట వాళ్ళు వాళ్ళ కొడుకు అయితే లైట్ తీసుకుంటూ వాళ్ళ కొడుకు కానీ వాళ్ళ బొమ్మడి కానీ లైట్ తీసుకున్నాడు అంట ఆయన ఎందుకు వస్తాడు ఇక్కడికి ఆయన నీకు ఏం అవసరం లే లైట్ తీసుకో వీళ్ళందరూ ఇట్లే ఉంటారు ఫ్రెండ్షిప్ ఉండదు ఏముండదు ఆయన అసలు అంటే నాకు ఇది ఎప్పుడు చెప్పారంటే నేను బైక్ ఇచ్చిన తర్వాత చెప్పిన విషయం ఓకే ఓకే అంతకుముందు నాకు ఏం లేదు సో నేను ఆ ఫోన్ నెంబర్ కాల్ చేసా కాల్ చేసిన తర్వాత బాలరాజ్ అంటే సరే హాయ్ బాలరాజ్ ఎలా ఉన్నాను సంగతి అని
నెక్స్ట్ డే నేను బైక్ కొన్నాను అతని పేరు మీద బైక్ కొన్నాం ఏదో నా ఫ్రెండ్స్ 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 ద్వారా అతని ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నాను నేను ఓకే తీసుకుని అతని ఆధార్ కార్డు అతని పేరు మీద బైక్ కొనుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళి మామూలుగా వెళ్ళి కలవడం జరిగింది కలిసినప్పుడు అతను అదే నేను రావడమే హ్యాపీ తనకి అంటే అప్పటికే నన్ను చూస్తున్నాడు కాబట్టి తను రావడమే హ్యాపీ సో అక్కడ మామూలుగా మాట్లాడుతుంటే ఏంటి బాలరాజ్ ఎట్లా ఉంది నీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది అంటే అలా ఉందన్నా ఇలా ఉందన్నా మొత్తం చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు నీకు ఏంటి అంటే నేను వచ్చాను కదా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏ లేదన్నా నువ్వు రావడమే సంతోషం నాకు ఏం అవసరం లేదు కూడా అన్నాడు బాబు సో నీకు ఇప్పుడు నువ్వు నడవలేని పరిస్థితి ఉన్నావు కదా నీ బైక్ ఏముందంటే సైకిల్ చక్కర అదే చూపించాడు నీకు స్కూటర్ ఇప్పిస్తా స్కూటర్ ఇప్పాలనుకుంటున్నా మరి నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ నా బర్త్డే కట్ల ఇప్పిస్తా ఓకే అన్నాను కానీ అతను సర్ప్రైజ్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ కాదు ఇప్పుడే తీసుకొచ్చి ఇచ్చానంటే ఇక అతని ఆనందం వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరూ అంటే అట్లాంటి హ్యాపీనెస్ నువ్వు ఎన్ని లక్షలు ఎన్ని కోట్లు పెట్టి కొంటే వస్తా చెప్పండి అవును ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ వాళ్ళ కళ్ళల్లో బాధ చూసినప్పుడు నాకైతే ఒక రకమైన ఫీల్ డాక్టర్లు కూడా నాకు తెలిసి చెప్పుంటారు బాడీలోంచి ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఆఫ్ మెల్ట్ అయిపోతుంటే వచ్చేస్తాయి హ్యాపీ వచ్చేస్తాయి అని చెప్పేసి నాకు కూడా వచ్చింది అట్లా వస్తుంది కూడా ప్రతిసారి సో ఆ హ్యాపీనెస్ ను మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చినప్పుడు చూసాను అంతకు ముందు చాలా మందికి ఇచ్చాను బైక్స్ ఇది ఇంకా ఒక కొత్త డిఫరెంట్ అన్నట్టు ఎంత స్కూల్ ఫ్రెండ్ స్కూల్ ఫ్రెండ్ కదా స్కూల్ అంటే నా లైఫ్ గురించి తెలిసిన వ్యక్తి అతను చెప్పాడు కూడా చిన్నప్పుడు ఉంటుండే అంత బాడీ అంతా రాషెస్ అవుతుండే ఇలా గోక్కుంటుండే అది పొలిటికల్ ప్రెజర్స్ ఇట్లా కూడా ఉంటాయి కదా అరే ఈయన ఏంటి సోషల్ సర్వీస్ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు పాలిటిక్స్ లోకి వస్తాడా ఇట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా చాలా మందికి వస్తాయి మరి వాటికి ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను బిఫోర్ చెప్పిన టూ స్కూల్ పక్కన పెడితే ఇది శంషాబాద్ లోనే ఉంది స్కూల్ స్కూల్ అర్జునవాడ ఓకే ఎస్సీ బస్తీలో ఉంది సో అక్కడ కౌన్సిలరు వెంకటేష్ మా బ్రదర్ లైక్ ఏ బ్రదర్ వెంకటేష్ గారు నాకు కాల్ చేశారు అన్న మా స్కూల్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీరేమైనా వేయగలుగుతారా అని చెప్పి అతను కూడా బిఫోర్ స్కూల్ చూశాడు అందుకే కాల్ చేశాడు సో అతను ఎప్పుడైతే కాల్ చేశాడు నిజం చెప్పాలంటే నా ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితి చాలా బ్యాడ్ ఉంది ఆ రోజు ఆ రోజు ఓకే బ్యాడ్ ఉంది బట్ మళ్ళీ కూడా అంటే ఎవరైనా ఇట్లాంటిది వస్తే నేను నాకు నో చెప్పడం చాలా తక్కువ నో చెప్పడం రిస్క్ తీసుకోవాల్సి నో చెప్పడం చాలా రేర్ నేను ఓకే కానీ ఒకసారి ఎస్ చెప్తాను ఎస్ చెప్పి చాలా బాధ బాధలు పడుతుంటాను మా వైఫ్ కూడా చాలా సార్లు చెప్తుంటారు నువ్వు ఎస్ ఎస్ చెప్తావు బాధపడతావు ఎస్ చెప్తావు అంటే ఆమె చేయొద్దు అన్నది బట్ మన సిచ్యువేషన్ చూసుకోవాలి బట్ నాకు అది ఇంకా రావట్లేదు ఇప్పుడు కూడా ప్రబుల్ ట్రబుల్స్ చేస్తూ పడుతుంటాను మళ్ళీ కూడా నేను ఆమె ఇస్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే దానికి అడాప్ట్ అయిపోయాను నేను అంటే నాకు ఆ హ్యాపీనెస్ ఎలా అంటే ఒకరు చేసినప్పుడు వచ్చే హ్యాపీనెస్ మామూలుగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను దానికి అంటే ఆ స్ట్రగుల్ నుంచి వచ్చిన కాబట్టి ఇంకా సరే ఇప్పుడు నేను ఆ టైంలో చాలా మంది దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేశా ఈయన ఇంత బాగుండు కదా నాకు చేస్తే బాగుండు ఈయన ఇట్లా బాగుండు చేస్తే బాగుండు అని కానీ ఇప్పుడు నేను అట్లాంటి ఆప్షన్ వేయకుండా నాతో అయింది నేను చేస్తున్నాను తను కౌన్సిలర్ నన్ను పిలిచి అక్కడ స్కూల్ పిల్లలతో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు అంటే అసలు ఏం కావాలి బ్రదర్ నీకు అంటే వాటర్ లేదు సమేదు అంటే సరే నేను మామూలుగా వెళ్ళినా అన్న వాష్రూమ్ లో ఊరంగా ఉన్నాయి వాష్రూమ్ చూస్తే అసలు మనం దాన్ని చూడ కూడా చూడలేదు సో వాష్రూమ్ చూసిన వాష్రూమ్ చూసి తర్వాత పిల్లలతో ఇంటర్వ్యూ చేపిస్తున్నాను నాకు సపోజ్ పిల్లలు ఒక పిలిచాను ఏం పేరు అమ్మా అంటే రాధిక సరే ఏ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంకో బాబుని అడిగా ఏ క్లాస్ ఏం పేరు నాన్న అంటే రాజు ఏ క్లాస్ అంటే సెకండ్ క్లాస్ ఇంకో పాపని అడిగా ఏ క్లాస్ అంటే థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అందరూ ఒకటే రూమ్ ఉన్నారు అన్ని క్లాసు చెప్తున్నారు టీచర్ని అడిగా మన కౌన్సిలర్ ఏంటి ఇట్లా అంటే అవన్నా రూములు లేవు కష్టంగా ఉంది ఒకటే రూమ్ లో ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకుంటున్నారు మళ్ళీ అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఓకే దాని గురించి నేను ఏం చేయొచ్చు బట్ ఆ రోజు నా పరిస్థితి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇప్పుడు ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఎవ్రీ టైం డబ్బు ఉంటుంది అని కాదు సో ఆ రోజు డబ్బు లేదు బట్ వెంకటేష్ బ్రదర్ చెప్పా నేను చేస్తాను ఏదో ఒకటి చేస్తాను బట్ ఇప్పుడు చేయలేనని చెప్పేసి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ టైం తీసుకున్నా టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ అతను నాకేం కాల్ చేయలే బట్ నేనే కాల్ చేస్తాను నేనే వెళ్ళా నేనే అడిగా సో ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది నేను చూసుకున్నాను సో ఆ పిల్లలకు ఫస్ట్ కావాల్సింది
థర్డ్ క్లాస్ అన్న మీ తమ్ముని లేవు అంటే లేదు సార్ అన్నది ఎందుకు లేదు అంటే తను గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాదు సార్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాడు అన్నది అక్కడ మళ్ళా కొట్టేసింది అంటే అమ్మాయినేమో ప్రైవేట్ స్కూల్ కాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్ వేసాడు వాళ్ళ డాడీ అంటే వాళ్ళు ఎట్లా ఆలోచించారు పెళ్లి చేయొచ్చు అబ్బాయి చదువుకోవాలా ఇట్లా చూసి అట్లా అనుకోవచ్చు ఇంకో విధంగా కూడా అనుకోవచ్చు డాడీ దగ్గర ఇద్దరిని గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివిపించే స్తోమత లేకపోవచ్చు కదా అవును నేను ఆ యాంగిల్ ఆలోచించి కూడా ఈ యాంగిల్ ఆలోచించి ఓకే అంటే పాజిటివ్ థింక్ బెటర్ అని నేను పాజిటివ్ ఆలోచించా అంటే అమ్మాయి అని సరే తను నిజంగా కూడా అమ్మాయే కదా గవర్నమెంట్ చదివించవచ్చు అనుకోవచ్చు బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా తనకు పిల్లలే కాబట్టి ఇద్దరిని ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించే స్తోమత లేదు కాబట్టి తను ఎక్కడ చదివిస్తున్నాడేమో పూర్వని ప్రైవేట్ స్కూల్ చదివిస్తున్నాడు తనకు ప్రామిస్ చేసే అమ్మాయికి నాన్న నీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మీ తమ్ముడు కూడా ఈ స్కూల్లో వచ్చి చదువుకోవాలి ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉంటే అన్ని అంతకంటే బెస్ట్ ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ఇస్తా ఓకే అమ్మాయి కూడా ప్రామిస్ చేశాను చేసేసారా అమ్మాయికి ప్రామిస్ చేసా ప్రామిస్ చేసి మా లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పంపించి ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేసాము మీరు వీడియోలు చూడొచ్చు ఇనాగ్రేషన్ చేశాను స్కూల్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్లో నేను స్ట్రగుల్ కూడా అయ్యాను ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ట్ లాస్ట్లో కూడా అంటే ఇంత ఉన్నా కూడా ఒక సేమ్ డబ్బుకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి మా మదర్ ఏదైతే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఇక్కడ కూడా ఇంత ఇది నాకు తెలిసి నాకు నా చేసే దాంట్లో పెద్దదే పెద్ద స్కూల్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా నాకు టైంలో డబ్బులు లేకుండా కూడా రీసెంట్లీ కూడా మా మదర్ గోల్డ్ పెట్టి తీసుకొచ్చి కూడా ఇచ్చేస్తాం ఎమర్జెన్సీ ఉంది స్కూల్ మేస్త్రి డబ్బులు అడుగుతున్నాడు టైంలో మనకు ఖచ్చితంగా డబ్బులు వేయాలి మన బిజినెస్ కొంచెం అటు ఇటు ఉంది డబ్బులు లేవు ఎలా ఇప్పుడు స్కూల్ అయితే ఆపలేను కదా నేను మాటిచ్చాను కదా సో మదర్ గోల్డ్ పెట్టి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి కూడా ఇచ్చారు తర్వాత ఎడిపిస్తామేమో బట్ ఆ టైం టైం కదా డబ్బులు కావాలి కదా సో అది చేశా సో దాని తర్వాత ఇంకొకటి నేను ఏం చేశానంటే స్కూల్ ఆరు రోజులు వేసాను మంచిగా ఉంది బట్ నాకు తెలంగాణలో ఆంధ్రలో అని ఎక్కడైనా ఒక మామూలుగా ఇట్లా స్కూల్ కట్టించే వాళ్ళు చాలా మంది కట్టిస్తుంటారు ఓకే బట్ నేను చేసిన దానికి ఒక ఐకాన్ లాగా ఉండాలి ఏదో ఒక డిఫరెంట్ చేయాలని చెప్పేసి పిల్లలకు బిల్డింగ్ కట్టేసి బిల్డింగ్ పైన భోజనాలు చేయాలి కదా అవును భోజనాలు చేసేటప్పుడు ఒక షెడ్ వేయాలి సో షెడ్ కోసం ప్లాన్ చేసాం ఓకే షెడ్ డిజైన్ చేసాం ఓకే డిజైన్ చేసిన తర్వాత షెడ్ ను ఒక డిజైన్ చేయాలి దాని మీద కూడా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ రాయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ ఈ ఆలోచనలోనే ఇంకో ఇంకో ఆలోచన లేదు ఉత్త షెడ్ వేసి రాయడం అనేది అది కామన్ ఏదో గొప్పగా చేయాలి ఇంకేదో గొప్పగా చేయాలి అని ఆలోచించి అప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనం స్కూల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము స్కూల్లో మేజర్ పార్ట్ ఏంటి అంటే బుక్ అవును ప్రతి టీచర్ అన్నా స్టూడెంట్స్ అన్నా ఏం నాలెడ్జ్ కావాలన్నా బుక్ లోంచి తీసుకోవాలి సో మనం బుక్ను హైలైట్ చేయాలి ఓకే బుక్ కు రెస్పెక్ట్ చేయాలి హైలైట్ చేయాలి ఎలా అంటే ఏదైతే పెద్ద షెడ్ వేస్తున్నామో ఆ షెడ్ ని బుక్ డిజైన్ చేసాం ఓకే ఇట్లా వచ్చేది మీకు ఫోటో చూపిస్తాను ఓకే బుక్ను సారీ షెడ్ ను బుక్ డిజైన్ చేసాం దానికోసం కూడా చాలా అంటే నాకు వర్క్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు రాజీవ్ అని ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా అంటే నేను మా ఫ్రెండ్ అందరూ కలిసి అనుకున్నప్పుడు ఈ బుక్ డిజైన్ ఆలోచన వచ్చింది ఓకే ఇంద్రసేన అని నా డాలింగ్ అంటా నేను అందరం కూర్చున్నప్పుడు ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన బుక్ డిజైన్ సో ఆ బుక్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు కూడా ఓక్ నడుస్తుంది ఇంకా నడుస్తుంది దాన్ని ఐకాన్ లాగా వేయాలనుకుంటున్నాం ఆ బుక్ పైన కూడా ఒక ఓట్ రాయాలి సొసైటీ కోసం అండ్ పిల్లల కోసం ఓకే ఒక చిన్న స్లోగన్ స్లోగన్ రాయాలి స్లోగన్ ఎలాంటి స్లోగన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఐకాన్ లాగా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అందులో కనిపిస్తుంది ఆదరించే మనసు ఉండాలి కానీ ఆస్తులే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగులోనే పెట్టాను ఎందుకంటే నా మదర్ టంగ్ తెలుగు కాబట్టి మా టంగ్ కూడా మదర్ లాంగ్వేజ్ కూడా వాల్యూ చేయాలి కాబట్టి తెలుగులోనే పెట్టాను అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎంత ఆస్తి ఉన్నది కాదు ఎంత మనసు ఉంది ఆదరించే మనసు ఉంది అనేది ముఖ్యం సో ఆదరించే మనసు ఉండాలి కానీ ఆస్తులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అక్కలు అన్నలు అందరు అంటారు డబ్బు ఉంది పెడుతున్నావు డబ్బు ఉంది పెడుతున్నావు డబ్బు ఉంది పెట్టడం కాదు ఆదరించే మనసు ఉంది కాబట్టి పెడుతున్నాను ఆ పోజిషన్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి పెడుతున్నాను డబ్బు ఉండాలి డబ్బు ఉంటేనే చేస్తామనేది మర్చిపోండి ఫస్ట్ డబ్బు ఉన్నా లేకున్నా మనం చిన్న పెన్ను సాయం చేసినా కూడా అవతల కూడా ఎంత హ్యాపీ అవుతాడు తెలియదు స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు చిన్న పెన్ను ఇస్తే కూడా
ఒక సమస్య లాంటిది అవును మనకు మన జీవితంలో సమస్యలు వచ్చినట్టు బుక్ లో కూడా సమస్యలు ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే నీకు బుక్ లైఫ్ లాంటిది అయినప్పుడు అందులో వచ్చే పేజీలు సమస్య లాంటివి అయినప్పుడు పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ సమస్యని చదువుకో ఓకే చదువుకొని ఆ చదువుతో నీ తలరాతని మార్చుకో బా మార్చుకొని సొసైటీలో నీకంటూ ఒక పేజీని నువ్వు రాసుకో నైస్ సో ఇప్పుడు ఆ బుక్ని చూసినప్పుడు నా కొటేషన్ గుర్తుండాలి అంటే గవర్నమెంట్ స్కూలు ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఎందుకు కట్టించాడు అన్నప్పుడు ఆదరించే మనసు ఉండాలి ఆ మనిషి ఆదరించే మనసు ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చేయొచ్చు అనేది అది ఈ రెండు పైన రాస్తున్నాను నైస్ నైస్ ప్రతి నేను ఇంత టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చిల్డ్రన్స్ స్కూల్లో నా ఆశయము ఏంటంటే ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయట్లేదు ఆ రెండు వందల రెండు వందల మంది పిల్లలలో ఇద్దరు ఓన్లీ ఇద్దరు నన్ను చూసి అరే ఒకప్పుడు ఒక సార్ వచ్చాడు మా స్కూల్కి ఇది చేశాడు మేమెందుకు చేయొద్దు ఇన్స్పైర్ అవ్వద్దు ఇన్స్పైర్ అవ్వద్దు అనేది వాళ్ళ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నా నేను ఇలా ఒక్కో స్కూల్ కట్టించాను నా ఆలోచన ఉంది ఇంకా కూడా నా దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాను నాకు ఇంకా శక్తినివ్వాలి ఇంకా చాలా చేయాలి చాలా చేయాలి చాలా సంపాదించాలి చాలా సంపాదించి చాలా ఖర్చు పెట్టాలి ఓకే ఎక్కువ సంపాదించాలి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి అది సంపాదన లేదంటే ప్రతి ఒక్కరు దానికి హరువులై ఉన్న వాళ్ళు ఖర్చు పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది ఎవరికి అంటే నాకు చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తుంటారు అన్న నాకు పదివేలు నాకు ఇరవై వేలు ఆ మెసేజ్ చూస్తే నాకు అంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలియదు నాకు కొంతమందిని నేను నిజంగా కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఇందాక అన్న రాజమండ్రిలో ఒక అమ్మ నాకు అన్న బజ్జీలో బండి బజ్జీల బండి నాకు డబ్బులు వద్దన్న జెన్యున్ అనిపించింది ఎట్లా జెన్యున్ అనిపిస్తుంది అంటే చాలా మంది డబ్బులు అడుగుతుంటారు డబ్బులు అడిగినప్పుడు లైట్లీ అని అనుకుంటాం మన డబ్బులు అంటే ఆమె డబ్బులు అడిగి నాకు డబ్బులు వద్దన్న నేను ఇలా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు నేను చదివించుకోవాలి నేను ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకోవాలి వర్క్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలమ్మా నీకంటే ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ చేసుకుంటామన్న ఇక్కడ బండిలో ఒక బండి పీస్ కావాలన్నది ఏమన్నదంటే ఆమె ఒక హుడ్డుతో చేసే బండి అన్న ఒక ఫిగర్ చెప్పింది అన్న ఇంత అయితే అన్న డబ్బులు ఇవన్న పల్లెదా చేపించు చేపించి పంపి అని అన్నది సో నేను ఆమె చెప్పిన దాన్ని చూస్తే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్లో అయిపోతుండే బట్ నేను రాజమండ్రిలో ఒక టీం అంటే నాకు అక్కడక్కడ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటుంది వాళ్ళ టీం ఉంటుంది వాళ్ళతో మాట్లాడి రాజమండ్రిలో ఒక బండి కావాలి అక్కడ ఎంత అవుతుంది కనుక్కోమంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సేమ్ వాళ్ళు అది చెప్పారు బట్ ఓన్లీ వుడ్ అంటున్నారు కదా వుడ్ ఎన్నో సర్వీస్ ఇస్తుంది సో ఆమె లైఫ్ లాంగ్ వర్క్ చేసుకోవాలి ఎన్నో సర్వీస్ అంటే ఏముంటాయన్న వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్లో అది అట్లా కాకుండా ఐరన్తో చెప్పేసి ఎంత అవుతుంది ఓకే ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతుంది ఐరన్తో చెప్పించి ఐరన్తో చేసి ఆమెకి తెలియదు ఐరన్తో తీసుకుపోయి ఆమె ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె షాక్ అయిపోయింది ఓకే ఏంటన్నా నేను మామూలుగా హుడ్డు తడిగా మీరు ఐరన్ చేసి పంపించారు మనకు అది ఉంటే నాలుగైదు వైన్ ఉంటుంది ఇది ఉంటే లైఫే ఉంటుంది ఇక కలర్ వేసుకుంటుండాలి చేసుకుంటుండాలి జీవితాంతం జీవితాంతం ఉంటుంది సో ఆమె ఇక ఆమె నడిపించుకున్నా అమ్ముకున్నా అది లైఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇచ్చిన ఆమె కూడా ఎంత హ్యాపీగా మాట్లాడింది అంటే అంటే ఆమె ఎవరు ఇప్పుడు కూడా ఆమె ఎవరు కూడా తెలియదు ఇద్దరు ఎప్పుడు కలుసుకోలేదు లేదు లేదు ఆమె ఎవరు కూడా తెలియదు తర్వాత కూడా ఎప్పుడు లేదు లేదు ఇప్పుడు అట్లనే నేను వైజాగ్లో కూడా ఒక అంటే ఫారెస్ట్లో ఉంటారు కదా పిల్లలు అప్పుడు నక్సలైట్లో చనిపో నక్సలైట్లు ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్ చనిపోయిన పిల్లలు ఫారెస్ట్లో ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలు ఒక అతను వైజాగ్లో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర అంటే వాళ్ళని మెయింటైన్ చేస్తా చదివిస్తున్నాడు స్పోర్ట్స్లో అందులో క్రికెట్లో చేస్తున్నాడు వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు మంత్లీ నేను రెంట్ నేనే కడుతున్నాను రెంట్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా నేనే పే చేస్తాను వాళ్ళు ఎవరు కూడా నేను చూడలేను ఇప్పటి వరకు అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి పోయి చూసి వచ్చాను అంటే మనం చేసే పని పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది చూసుకోవడం మనం కంపల్సరీ మినిమం అది సో అది చూసాను సో వాళ్ళకి నెలకు మంత్లీ అక్కడ ఉన్న అంతా రెంట్ నేనే పే చేస్తాను ఓకే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉండే ఇల్లు ఓన్ హౌసా రెంట్ హౌసా రెంట్ హౌస్ మీరు రెంట్ ఇంట్లో ఉండి ఇంకొకరి రెంట్ కడుతున్నారంటే చెప్పాను కదా లేకుంటే కూడా మదర్ది గోల్డ్ పెట్టి తెచ్చిచ్చాను అని అంటే అందరు అనుకుంటారు నా లైఫ్ ఇది ఓన్ అయింది ఇదే పెట్టేసి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళేమో అంతే కదా అంటే అందరు నా లైఫ్ స్టైల్ చూసి అంటే మీ మనసు ఇంకా చెయ్యాలన్నప్పుడు ఉంది చేయాలి చేయాలని ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పాలంటే మార్నింగ్ లేస్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఏమి ఉంటుంది అవును ఆశయం ఉంటుంది ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాము అన్న ఫీల్ ఉంటుంది బట్ నేను చిన్నప్పుడు ఎక్కువ లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాడిని లైబ్రరీకి వెళ్ళి లైబ్రరీలో బుక్స్ చదివేవాడిని బుక్స్ బాగా బుక్స్ చదివేవాడిని అప్పుడు బుక్స్ చదువుతుంటూ చదివిన తర్వాత బయటకు వచ్చినప్పుడు లైబ్రరీ
అసలు అట్లాంటి టైంలోనే నాకు చాలా సార్లు అంటే ఈ లైఫ్ వద్దేసి వెళ్ళిపోవాలనిపించింది నేను కూడా ఎక్కడో మా ఋషిలాగానో తప్ప చేసుకుంటూ కూర్చోవాలో అసలు ఏదో ఇప్పటికి కూడా నాకు ఇంకా కూడా ఎట్లా అంటే మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి నన్ను నేను తెలుసుకోవాలి ఏం చేయాలి ఇట్లా వస్తుంటాయి నాకు సో ఇట్లా మనుషులు చూసినప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే అంటే బ్రతకడానికి ఏదో ఒక ఉండాలి అంటే నాకున్న పరిధిలోనే మార్నింగ్ లేస్తే నేను ఒకరికి హెల్ప్ చేయడానికి పది పది పంపించాలి నా పిల్లలకు నా పిల్లలు వైఫ్ మదరు ఎవరు కూడా అంటే నాకు దంపాన్ చదివి చేసి పెట్టు ఇది చేసి పెట్టు అనేటోళ్ళు లేరు గాడ్ గిఫ్ట్ వాళ్ళు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన గొప్పవరం నా పిల్లలు నా తల్లి నా వైఫ్ నా మా చెల్లెలు అక్క వీళ్ళు కూడా ఎవరు కూడా నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయరు హ్యాపీ ఉంటారు హ్యాపీ సో నాకు ఇదంతా ఒక ఇదైతే నాకు ఫస్ట్ వచ్చే ఆలోచన ఏంటంటే ఫస్ట్ లెవగానే లేచి ఒక వర్క్ చేయాలంటే సంపాదించిన దాంట్లో ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి నేను నాకు ఒక అంటే బ్రతకడానికి ఒక రీజన్ ఏది ఏముందంటే ఇది ఫస్ట్ మెయిన్ రీజన్ ఓకే ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలాగ బ్రతుతారు వాళ్ళు బ్రతుతారు బట్ నిజంగా కూడా నాకు గాడ్ ఎంత ఇస్తే అంత నేను ఫస్ట్ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి కోరుకునే ఇదే స్వామి నాకు ఎక్కువ సంపాదించే అవకాశం ఇవ్వు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టే ఆలోచన ఇదే నాకు నైస్ అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్న అంటే మీ లైఫ్ గురించి కాకుండా మీ మీ లైఫ్ లో కొంతమంది పేర్లు తీస్తాను వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్తారు సరే సో నేను తెలుసుకునే దగ్గరికి ఏంటంటే మీరు బాగా అటాచ్మెంట్ గా ఉండి మీకంటూ మీ అభిప్రాయం కానీ సిద్ధు రెడ్డి ఇప్పుడు ఇట్లా ఆలోచిస్తాడు ఈయన మైండ్ సెట్ ఇది అని చెప్పే వాళ్ళలో ఫస్ట్ వచ్చేది ఇంద్రసేన రెడ్డి మా ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో ఇంద్రసేన రెడ్డి మీరు ఎప్పుడు పరిచయం అయ్యారు మీ బాండింగ్ ఎట్లా స్ట్రాంగ్ అయింది ఇంద్రసేన ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా ఫ్రెండ్షిప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అతనితో ఎట్లుంటుందంటే డైలీ నువ్వు భోజనం చేస్తావు కదా డైలీ కూరలు భోజనం చేస్తావు కదా భోజనాలు చేయకుండా ఎప్పుడన్నా హోటల్కి వెళ్ళి మంచి ఫుడ్ తింటావు కదా అంటే విందు భోజనం లైక్ విందు నాకు ఇప్పుడు అతనితో కలిసి అట్లే ఉంటుంది నాకు ఓకే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే రెగ్యులర్ కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ అంటే మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ అది ఇప్పుడు ఈయన పూరి జగన్నాథ్ కూడా రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు నెగిటివ్ ఉన్న నా కొడుకులకు దూరంగా ఉండండి పాజిటివ్ ఉండాలని ఉండండి నెగిటివ్ ఉన్న కొడుకులు ఎంత దూరం పెట్టడం దూరం పెట్టండి అవును అట్లా నాకు నిజంగా కూడా పాజిటివ్తో ఉండే వ్యక్తి ఎప్పుడు నేను ఏం చేసినా కూడా కొన్ని తప్పులు చేసినా కూడా అదే చాలా బాగా చేసావు మంచి చేసావు అంటాడు బట్ దాంట్లో ఉన్న తప్పులు ఎప్పుడు అంటే తర్వాత చెప్తాడు ఇట్లా చేయాల్సింది కాదు ఇట్లా చేయాల్సింది సో ఆయనకి మీరు ఏమన్నా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వరకు చెప్పని మాట ఏం చెప్తారు అంటే లైఫ్లో ఒక ఫ్రెండ్ అని ఉండాలంటే అట్లాంటి ఒక ఫ్రెండ్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ కూర్చునే ముందు కూడా దాంతో మాట్లాడాను నేను అసలు ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వద్దు అనుకున్నాను అసలు నాకు అయితే ఇంటర్వ్యూ ఆలోచన లేదు పాపం సుధీర్ చాలా సార్లు అడిగాడు నేను కూడా సరేలే సే సుధీర్ అని చెప్పా బట్ ఇప్పుడు స్కూల్ది కూడా అంటే పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి సో మన సుధీర్ ని కూడా రమ్మని చెప్పా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా అంటే తను ఆల్రెడీ యాక్టర్ యాక్టర్ కాబట్టి స్టేజ్ ఫియర్ కెమెరా ఫియర్ ఏమి ఉండదు సో నాకు అట్లా ఏం లేదు నువ్వు చెప్తావు చేస్తావు అది అంటే ఏది కూడా సపోర్టింగ్ గా ఉంటాడు తనకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నిస్వార్థంగా ఉండే వ్యక్తి ఎప్పటికైనా సక్సెస్ అవుతాడు ఓకే అంటే నిస్వార్థంగా ఉండే వ్యక్తి ట్రబుల్స్ ఉంటుండొచ్చు బట్ సక్సెస్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతాడు అతను ఖచ్చితంగా మంచి ఫ్రెండ్ అట్లాంటి ఒక ఫ్రెండ్ లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి గ్రేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే చిన్న విషయం కాదు ఇప్పుడు ఇంకొకటి సో మీరు దీప్తి సునైన ఫ్యామిలీ అని నేను విన్నాను సో దీప్తి సునైన మీకు మేనకోడలు అవుతుందా దీప్తి సునైన మా చెల్లి కూతురు సొంత చెల్లి సొంతం చెల్లి కూతురు మాకు అక్క ఉంది అక్కకు ఒక కూతురు ఉంది చెల్లికి ఇద్దరు కూతురు సో సుష్మా అండ్ దీప్తి సునైన ఓకే ఇద్దరు కోడలు మా పెద్ద అక్క ముగ్గురు కోడలు ఉన్నాను ఓకే సో బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను చూసా అలా నాటి రోజుల్లో గోవాకి వెళ్ళి కూడా వీడియోస్ పెట్టేవాళ్ళు రీల్స్ వేసేవాళ్ళు జాయిలీగా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి అది క్యారీ అవుతుంది ఇలా ఇలా సొసైటీలో సోషల్ మీడియాలో ఇంత హైప్ రావడం కారణం కూడా తను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ప్రతి సిచ్యువేషన్ కూడా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటుంటది అనుకూలంగా అయ్యయ్యో అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా గొడవ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కూడా ఫన్నీగా మార్చేస్తుంది తను కూడా సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేసింది కానీ తను స్టార్టింగ్ సోషల్ మీడియాకి వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసింది ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్
కొన్ని రోజులు పేరెంట్స్ చెప్తుంటే కూడా వినకుండా మా ఇంట్లో నుంచి కొన్ని ఉన్నది తనకి ఏంటంటే ఒక ఫ్యాషన్ చేయాలి మళ్ళీ ఒకటే అంటుండే మా అమ్మ వాళ్ళు అంతా నన్ను అంటున్నారు మమ్మీని అంటున్నారు ఎంత ఘోరమైన మాటలు అంటున్నారో చూస్తున్నారు బట్ నేను ప్రాబ్లం నేను బాధపడాలి నేను చేయాలి బట్ నేనే లైట్ తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎందుకు సీరియస్ తీసుకుంటున్నారు అయ్యో ఇప్పుడు నా చెల్లి చెల్లి కూతురు ఇట్లా అంటూ అంటే ఎవరు కూడా రక్త కోపం వస్తుంది కోపం వస్తుంది బట్ సోషల్ మీడియా ఎట్లా ఉందంటే ఒక అకౌంట్ చేస్తున్నారు క్లోజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరిని ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఎంతమంది నేను మనం చేస్తుంటాం సరే ఒకరిని పట్టుకుంటాం చేస్తాం బట్ సొసైటీని మొత్తం పట్టుకొని అయితే వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయలేము కదా ఓకే సో తనకున్న ధైర్యాన్ని చూసే మేము మేము కూల్ అయ్యాం ఓకే ఆ ధైర్యంతోనే ఇవాళ ఈ పొజిషన్ ఇప్పుడు మీ ప్రజెంట్ బాండింగ్ ఎలా ఉన్నా చాలా బాగుంటుంది అవునా ఏది ఉన్నా షేర్ చేసుకుంటారు అంటే క్లోజ్ ఉంటుంది బట్ ఏదైనా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాపీ సేమ్ ఉన్నా కలిసి ఉంటాం అంత ఉంటే చాలా బాగుంటుంది నాకు ఒక విషయం మాత్రం నచ్చింది అంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీ గురించి పోస్ట్ ఇట్లా చేసుకుంటున్నారు బట్ ఈ రోజు కూడా తనతో కూర్చొని రీల్ చేసి మీరు కూడా తనని యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు అనుకోలేదు మీ ఇండివిజువల్ ఫేమ్ మీరు చూసుకున్నారు తను డిఫరెంట్ మేము డిఫరెంట్ కదా తను తను చేసి తను చేస్తుంటది ఓకే సో మీ అబ్బాయి గురించి ఏం చెప్తారు అబ్బాయిలు ఓకే అంతా బాగానే ఉన్నారు చెప్పాను ఇందాక మీ అబ్బాయి గాడ్ గిఫ్ట్ అని ఇద్దరు అబ్బాయిలా మీకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఓ నేను ఒక్కరే అనుకున్నా ఇద్దరు అబ్బాయి ఓకే ఏం పేర్లు మంచోలు కార్తిక్ రెడ్డి రోహిత్ రెడ్డి ఓకే సో ఇద్దరు అంటే ఇద్దరు ఎవరు ఎక్కువ ఇష్టం మీకు మీ మెంటాలిటీ ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చింది అంటారు నా మెంటాలిటీ చిన్న వాడికి ఎక్కువ వచ్చింది చిన్న వాళ్ళకి అల్లరి ఎక్కువ చేస్తాడా అల్లరి అని కాదు కానీ మొండి మొండి ఏదైనా చేయాలంటే నాలాగానే మొండి ఓకే ఇట్లా చేయాలంటే ఇట్లానే చేయాలి ఇది అట్లా కరెక్ట్ ఉంటేనే మొండి చేస్తా అట్లా పెద్దోడు మమ్మీ లాగా ఓకే అంటే అతను ఎవరిని హట్ చేయొద్దు ఎవరు అతను కూడా ఎట్లా అంటే నో చెప్పి రాదు ఇప్పటి కూడా లేదు సేమ్ అంటే బ్లడ్ అట్లా వస్తుంది ఏదైనా చెప్తే చేసేయడమే కొంచెం అంటే అట్లా చెప్పడం వల్ల చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేస్తుంటాడు వాడు కూడా అయినా చేస్తుంటాడు ఓకే నైస్ నైస్ మరి ఇంత లైఫ్ జర్నీలో మీరు ఇంకా అంటే సక్సెస్ అయ్యారనుకుంటున్నారా ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాల్సి ఉందంటున్నారా అంటే సక్సెస్ అంటే ఏంటి నీ ఉద్దేశంలో సక్సెస్ అంటే మూడు పూట్ల తిండి తింటున్నాము ఇబ్బంది ఒకరి దగ్గర చేయి చాపకుండా ఉన్నాము చాలు నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తున్న స్టేజ్కి వస్తే అది ఇంకా గ్రో అవుతున్నాము ఎస్ నిజంగా చెప్పాలంటే మూడు పూటల భోజనం కోసం కష్టపడ్డా నేను ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఐదు ఐదు వేల మంది భోజనం పెడుతున్నా ఓకే అంటే దాని తర్వాత ఒక రోజు కోసం పని కోసం వెళ్ళే నేను ఇలా ఎంతో మందికి జాబ్ ఇస్తాను అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనము స్వార్థంతో చేయాలనుకుంటే చేయలేము అవును సో నిస్వార్థంగా చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి జరుగుతాయి సో నేను అంటే అందరూ సంపాదించిన వాళ్ళు ఇట్లా సంపాదిస్తారని చెప్పలేను ఇట్లా సంపాదించాలని చెప్పలేను నేను వేరే వాళ్ళ లైఫ్ గురించి మాట్లాడలేను బట్ నా లైఫ్లో నా లైఫ్ జర్నీలో నేను నిజంగా కూడా చెప్పాలంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా ఓకే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా ఎస్పెషల్గా మా మదర్ అంటే నా ప్రతిది చూస్తుంది హ్యాపీ ఉంటుంది సో దానివల్ల హ్యాపీ ఉన్నా ఓకే నా పిల్లలు సక్సెస్ఫుల్ అంటే చాలా మంచి వాళ్ళు అది హ్యాపీ ఓకే వైఫ్ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే వైఫ్ వైఫ్ను తల్లిని దేవత అంటారు బట్ నాకు మరో దేవత నా తల్లి వైఫ్ ఓకే అండ్ చాలా మంది కొన్ని ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు పొలిటికల్ ఎంటర్ ఇస్తారా ఏమన్నా ఆలోచన అయితే లేదు లేదా ఎప్పుడు కూడా నేను పొలిటికల్ అయితే వెళ్ళే ఆలోచన లేదు ఓకే అంటే మీరు కేటీఆర్ గారు కొంచెం మంచి ఫ్రెండ్స్ అని విన్నా లేదు జస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజు అంటే బర్త్డే కదా మాట్లాడిపించారు వెళ్ళాము కలిసి ఓకే అతనికి నేను ఇక్కడ శంషాబాద్ మండలంలో స్కూల్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కేటీఆర్ గారికి ఓ కీపీటప్ అన్నాడు అప్రిషియేషన్ చేశాడు ఓకే ఇప్పుడు కట్టిన స్కూల్ కూడా యాక్చువల్ గా ఇనాగ్రేషన్ తనతో అనుకున్నాం ఆలోచన చేసాము ఎలక్షన్ వచ్చింది ఎలక్షన్ వచ్చింది ఓకే బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మా శంషాబాద్ లో ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు ప్రకాష్ అన్న హ్యాట్రిక్ ఇప్పటికీ హ్యాట్రిక్ కొట్టాడు ఇప్పుడు ఫోర్త్ టైం కూడా నిలుచున్నాడు గెలుస్తాడు పక్క ఓకే బట్ ఇప్పుడు ఇంటికి ఒక పెద్ద మనిషి కరెక్ట్ ఉంటే ఆ ఇల్లు బాగుంటుంది అవును ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏం చెప్తారంటే హౌట్ వేయాలంటే ఒక మంచి వ్యక్తిని చూజ్ చేసుకుని వేయంటారు ఇప్పుడు ప్రతి పార్టీలో మంచి వ్యక్తి అని కాకుండా అందరు మంచి వ్యక్తులు ఉంటారు మంచి వ్యక్తులు ఉండరు బట్ ఎవరిని చూజ్ చేసుకుంటామంటే ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తి కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇల్లు ఎంత బాగుంటుందో ఫస్ట్ ఒక కాన్సెన్స్ లో ఉన్న వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే గారు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఆ కాన్సెన్స్ అంతా బాగుంటుంది ఓకే సో అట్లా మా కాన్సెన్స్ లో మా ఎమ్మెల్యే గారు చాలా పర్ఫెక్ట్ చేస్తాడు సో నేను పార్టీలకు అతీతంగా
ఆకలి దప్పికే తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది తప్పితే నేను పాలిటిక్స్ వెళ్ళడం కానీ నాకు ఆలోచన కానీ ఎలా లేదు ఓకే ఇంకోటి లైక్ సురేందర్ రెడ్డి గారితో చూసాం మిమ్మల్ని ఏంటి ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా సినిమా లేదు లేదు సురేందర్ రెడ్డి గారు మాకు ఒక దాంట్లో పార్ట్నర్ ఓకే సో చాలా మంది మన్మధుల్ లాగా నా అర్జున్ లాగా ఉన్నా అంటారు కదా మరి మీరు ఎప్పుడు సినిమాలు తీస్తారు సినిమాలు ఏమో కానీ ఒక సాంగ్ అయితే ప్రైవేట్ సాంగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే ప్రౌడ్ హైదరాబాద్ అని చెప్పేసి మన హైదరాబాద్ ను ప్రౌడ్ గా ఫీల్ చేస్తూ నేను హైదరాబాద్ అన్నందుకు ప్రౌడ్ గా ఫీల్ కావాలని సాంగ్ అంటే హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ లా కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లిటిల్ ఇండియా అవును సో అట్లా లిటిల్ ఇండియా చూపించాలనుకుంటున్నాను ఎవరన్నా లైఫ్ లో కష్టపడుతున్నా అయినా సరే ఎవరన్నా హెల్ప్ కోరుకోవాలనుకున్నా మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సోషల్ మీడియా ద్వారా చాలా మంది అప్రోచ్ అవుతున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అవుతున్నారు మా టీమ్ కూడా ఉంది టీమ్ ద్వారా కూడా అప్రోచ్ అవుతున్నారు నాకు సోషల్ మీడియాలో ప్రతి మెసేజ్ కి ఆన్సర్ ఇస్తాను సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి అంటే నీడు పర్ఫెక్ట్ ఉండి వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు అన్నప్పుడు వాళ్ళ దానికి తీసుకుని అర్హత ఉన్నారు అన్న ఖచ్చితంగా నేను చూస్తా ఆన్సర్ చేస్తా నేను స్పందిస్తూనే ఉంటాను నా లాస్ట్ వరకు కూడా అంటే నేను నాకు ఉన్న ఒకటే ఒక కోరిక ఖచ్చితంగా నేను సొసైటీకి చేయాలి ఎక్కువ సంపాదించాలి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి నైస్ అన్న అంటే ఒక లైఫ్ జర్నీలో చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి ప్రతిదీ మీరు ఫేస్ చేసుకుంటూ ఈ రోజు ఈ స్టేజ్కి వచ్చారంటే చాలా హ్యాపీ అండ్ ఇంకా నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు ఇంకా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు నేను మంచి చేస్తున్న దాంట్లో చాలా మంది నాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అవును అంటే నన్ను తిట్టుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే వీడు ఇంట్రో షూప్ టాప్ చేస్తున్నాడు బట్ నేను అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా అంటే ప్రతి ఒక్కరిని హ్యాపీనెస్ చేయాలంటే మన వల్ల కాదు అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలంటే కూడా మన అది ఎవరి వల్ల కాదు ఎవరి వల్ల కాదు సో చివరిగా ఒకటి రజనీకాంత్ గారు డైలాగ్ విమర్శించిన నోరు ఉండదు మొరగని కుక్క ఉండదు ఈ ఊరు లేని ఈ రెండు లేని విలేజ్ ఉండదు సో మనం మన పని చేసుకుంటూ పోతూనే ఉండాలా అర్థమైంది రాజా నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది అన్న మీ స్టోరీ అంటే ఎక్కడో స్టార్ట్ అయినా సరే అక్కడే గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా ఇంకా స్ట్రగుల్ చూస్తూ సక్సెస్ ని వెతుక్కుంటూ ఇవాళ నలుగురికి హెల్ప్ చేసే స్టేజ్ కి వచ్చారు అండ్ మీరు కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు సో చూస్తున్నారు కదండి సిద్ధు రెడ్డి ఒక మనిషి తన జీవితం ఒక చోట ఆపుకోవచ్చు అనుకుంటే కానీ ఇది కాదు ఏమైనా చేయొచ్చు మన లైఫ్ లో సక్సెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ కష్టపడాలి ఆలోచించాలి రైట్ టైమ్ లో రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలనేది మనకు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూస్తే అర్థమైంది కదా మరి మీకేమనిపించిందో మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆదాన్